നമുക്കറിയാം ഫ്രാൻസ് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കടകൾക്ക് തീ വയ്ക്കുന്നു ചർച്ചുകൾ തീ വയ്ക്കുന്നു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വലിയ അക്രമാസക്തരായിട്ട് ജനങ്ങൾ നടന്നു കയറുന്നു ജനങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറച്ചു നാളും മുമ്പ് അൾജീരിയക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതാണ് ഇതിനൊരു കാരണമെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിലും വലിയൊരു വിഷയം ഫ്രാൻസിൽ കിടന്ന പുകയെന്നുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് സൗദി അറേബ്യയെ പോലുള്ള ഖത്തറിനെ പോലുള്ള ഒമാനെ പോലുള്ള യമനെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന മുന്നോട്ടുള്ള യു എ ഇ കുവൈറ്റ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇവരൊന്നും ഒരിക്കലും അഭയാർത്ഥികളെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ല അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം വളരെ കുടുംബരി കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇവരാരും ഇതിലൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയോ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം എന്ന് പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മറിച്ച് ഇവരെപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക മത നേതൃത്വം എപ്പോഴും പരിഹസിക്കുന്ന എപ്പോഴും അപഹസിക്കുന്ന കളിയാക്കുന്ന വൃത്തിയായിട്ട് യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അമേരിക്കയും ആണ് അഭയാർത്ഥികളെ അവിടേക്ക് അനുവദിക്ക ജർമ്മനി ആയിക്കോട്ടെ സ്വീഡൻ ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ആ മറ്റ് മറ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചോറ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തന്നെ അഭയാർത്ഥികളെ സ്പെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മിക്കവാറും എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അഭയാർത്ഥികളെ കണ്ടമാനം അവരനുവദിക്കുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവത അവർക്ക് നൽകിയ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അവിടെ ഉണ്ട് യൂറോപ്പിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് അറിവുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ മിക്കവാറും എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈവൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളല്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂറോപ്പിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് വിത്തു വാങ്ങിയത് ക്രൈസ്തവതയാണ് പീറ്റർ ബ്രൗണെ പോലുള്ള ടോം ഹോളണ്ടനെ പോലുള്ള നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് യൂറോപ്പിനെ മാറ്റിയത് അത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും ഈവൻ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പോലും അത്തരം വലിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം യൂറോപ്പിലാകമാനം നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു ആ സ്വാധീനമാണ് അവരെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിലേക്കും അതുപോലെ വസ്ത്രധാരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള മുന്നേറ്റത്തിലേക്കും അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കത്തക്ക നിലയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്തത് ക്രൈസ്തവതയാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പലതും നമ്മൾ എടുത്താൽ അത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആകട്ടെ കേംബ്രിഡ്ജ് ആകട്ടെ പ്രിൻസ്റ്റൺ ആകട്ടെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ക്രിസ്ത്യൻ സെമിനാരികളായിരുന്നു പിന്നീടാണ് മറ്റുവിധ പഠനങ്ങൾക്കായിട്ട് അത് തുറന്നു കൊടുത്തത് ഇന്നും ദൈവശാസ്ത്രം ഈ സെമിനാ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒരു പഠനശാഖയാണ് മറ്റ് മറ്റ് സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ലോകത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു വാതായനം തന്നെ അങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവത ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും മറ്റ് ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ഈ കുടിയേറ്റക്കാർ ഭൂരിഭാഗം പേര് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഈ കുടിയേറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള 
മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവിടേക്ക് കയറ്റാൻ അനുവദിക്കാറില്ല അത് പാകിസ്ഥാനിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോഴും മെറോക്കോയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും സുഡാനിലായിക്കോട്ടെ സൊമാലിയയിലായിക്കോട്ടെ മറ്റേതെല്ലാം ആഫ്രിക്കൻ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പട്ടിണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതാകുന്നൊരു സാഹചര്യം എത്തുമ്പോൾ അവർ കുടിയേറാൻ എപ്പോഴുമുള്ള സ്ഥലം അത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് അത് അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക പക്ഷെ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അവിടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അവർ അവർക്ക് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇഷ്ടമല്ലാതാകും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മതം ഇഷ്ടമല്ലാതാകും തങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു ഒരു മേധാവിത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ തങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള മേധാവിത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ അവർ സ്ഥാപിക്കും യു കെയിലൊക്കെ യു കെക്ക് ഇപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കുകയാണ് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഫ്രാൻസിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എഴുപത് ലക്ഷം ആണ് ഫ്രാൻസിൽ അഭയാർത്ഥികളുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ലക്ഷം അഭയാർത്ഥികളാണ് ഫ്രാൻസിലുള്ളത് എഴുപത് ലക്ഷം ഈ അഭയാർത്ഥികളിൽ പത്തൊമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് സോറി പതിനൊന്ന് പെർസെൻറ്റേജും മൊറോക്കയിൽ നിന്നാണ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അൽജീരിയയിൽ നിന്നാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ടുണേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് തുർക്കിയിൽ നിന്നാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ എഴുപത് ലക്ഷം അഭയാർത്ഥികളും ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അഭയാർത്ഥികൾ കുടിയേറിയിരിക്കുന്നത് അത് പല തൊഴിലിനായിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ നഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലേക്കായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും കുടിയേറിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അഭയാർത്ഥികളെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതിന് മുകളിൽ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അഭയാർത്ഥികളാണ് ഫ്രാൻസിലുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള രേഖകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ത്രീ മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം അഭയാർത്ഥികൾ അല്ലാതെയുണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ വളരെ ഉദാരമായിട്ടുള്ള സമീപനമായി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ വളരെ ഉദാരമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് അഭയാർത്ഥികളോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാ ഇമാനുവൽ മൈക്രോൺ പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം അവിടെ ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയാകുന്നത് ഇന്ന് അവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഈ അൾജീരിയയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ തുർക്കിയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊറോക്കയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അവിടെ മുഴുവൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടകൾ കത്തിക്കുന്നു പൊതു നിരത്തുകൾ കയ്യേറിയിരിക്കുന്നു ചർച്ചകൾ കത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പൊതുസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി തീയിടുന്നു ആ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അലയോലികൾ കെട്ടടങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാതെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് അലക്സ ക്ലറിക്കായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് അൽ ദിൻ അൽ ദാരി അൽ അബു അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ പേര് ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടുപോയി അൽ ദിൻ അൽ ദാരി എന്നാണ് അവസാനം അവസാനിക്കുന്നത് അലക്സ ക്ലറിക്കാണ് അദ്ദേഹം അലക്സ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ ഫ്രാൻസിനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഞങ്ങൾ ആക്കും ജിഹാദിലൂടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിങ് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഇസ്ലാമികമാക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് 
ഫ്രാൻസിൽ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി അവിടെ വരുമെന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഷെയ്ഖ് അബു ഷെയ്ഖ് അബു അൽ ദിൻ അൽ ദാരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഫ്രാൻസിനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കും കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ മെജോറിറ്റി ആകും മെജോറിറ്റി എന്നതിലേക്ക് മുസ്ലിംസിനെ എത്തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ അപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഒരു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ആക്കി മാറ്റും എന്നാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഇസ്ലാമികമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജിഹാദിലൂടെ ഇസ്ലാമികമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർക്ക് ജിസ്സിയ കൊടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാക്കും എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആഗോള വ്യാപകമായിട്ട് ജിഹാദികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അജീരിയയിലും മൊറോക്കോയിലും തുർക്കിയിലൊക്കെയുള്ള തുർക്കി അതുപോലെ തന്നെ അൾജീരിയ തുർക്കി മൊറോക്കോ വേറൊരു രാജ്യം കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ കുടിയേറ്റക്കാര് ഈ ഫ്രാൻസിലേക്ക് കുടിയേറിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രാൻസിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരവിടേക്ക് കുടിയേറിയത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവരവിടെ മെജോറിറ്റി ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവരവിടെ അതിനെ കൈയടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക് ആധിപത്യത്തിനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇസ്ലാം നമുക്കറിയാം കുറച്ചു നാൾ മുമ്പാണ് മൈക്രോൺ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ മതി പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളോട് വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് ഇമ്മാനുവൽ മൈക്രോൺ കുറച്ചു കാലം മുമ്പാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോബലായിട്ട് ഇസ്ലാം വലിയൊരു ക്രൈസിസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പാണ് പറഞ്ഞത് ഇമ്മാനുവൽ മൈക്രോൺ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താണ് പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഹാദികൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഫ്രാൻസിനെ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് തൊട്ട ഫ്രാൻസിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറോക്കോ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യമാണ് അൾജീരിയ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യമാണ് തുർക്കി യൂറോപ്പിലെ രോഗി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തുർക്കി ഒരു ഇസ്ലാമിക് രാജ്യമാണ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മൊറോക്കയിൽ ഇസ്ലാം അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും മതം ആരെങ്കിലും സ്വീകരിച്ച മരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാട് കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിലാണ് വിദേശികൾക്ക് അവിടെ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അവരുടെ മതം അവിടെയുള്ള ഒരാൾ പോലും ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അല്ലാതെ മറ്റൊരു മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മൊറോക്കൻസിന്റെ നിയമം പക്ഷെ ഇവർ ഇവിടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രാൻസിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി അവർ ഇസ്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത് മൊറോക്കയിൽ നിന്നുള്ളവർ മാത്രമല്ല അൾജീരിയയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും മറ്റ് ഇതര സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതര രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്താണ് അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാൻ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ പോയാൽ അപ്പൊ യു എ യിലൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാലും ഇസ്ലാമിന് തന്നെയാണ് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യ കുറെ കൂടി ആയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആഗോള വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് പലപ്പോഴും അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നത് യു എ ഇ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അല്പം അയഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യ അല്പം അയന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുക മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇറാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇറാഖ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൊറോക്കോ അൾജീരിയ ഇങ്ങനെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇസ്ലാമിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു ചിന്ത മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും അവർ അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലുള്ള അവസരം അവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ ഇവർ എവിടെയെല്ലാം പോകുന്നു ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോകുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ കുടിയേറുന്ന കുടിയേറുന്ന ആളുകൾ
അവരവിടെ മുതലെടുക്കുന്നത് അല്ലെ മുതലെടുക്കുക എന്നുള്ള പദം ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമേ ഉള്ളൂ യു എ ഇ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് അല്പം ഒരു അപവാദമുള്ളത് മിക്കവാറും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മതപരിവർത്തനം നടക്കരുത് ഉറപ്പുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നാൽ അമേരിക്കയിലായിക്കോട്ടെ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലായിക്കോട്ടെ ഇസ്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകാനും അവരുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാവകാശമുണ്ട് യു കെയിൽ യു കെയിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു സ്ട്രീറ്റ് കോർണറുകളിൽ ഇസ്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നു സ്ട്രീറ്റ് കോർണറുകളിൽ വെച്ച് ഡിബേറ്റുകൾ യു കെയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാം പറയുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കൻ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയേറുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയേറുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ മതം അവർ ചെന്ന് ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അവിടെയുള്ള സംസ്കാരത്തെ അവിടെയുള്ള സംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മതത്തെ അവിടെയുള്ള ആശയങ്ങളെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിയത്ത് നയമത്തിന്റെ ഒരു അധീനതയിലേക്ക് ഇതിനേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ശരിയത്തിന്റെ അധീനതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആ അലക്സയുടെ ക്ലറിക്ക് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഇസ്ലാമികമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ജിഹാദിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ ഫ്രാൻസിനെ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് വരെയുള്ള ടൈമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫ്രാൻസിനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാക്കി തീർക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്രാൻസിനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാക്കി തീർക്കും അപ്പോ ഇതൊരു ഇതൊരു അജണ്ടയാണ് ഇതൊരു അജണ്ടയാണ് ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്നു കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് ഒരു ജിഹാദിക്കൽ അജണ്ട ഇതിലുണ്ട് ഫ്രാൻസിന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാൻ ഫ്രാൻസിൽ കലാപങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ നൽകിയിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര എത്ര തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്കാണ് അവർ കുടിയേറിയത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു നഴ്സിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കുടിയേറാനുള്ള കുടിയേറാനും തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഫ്രാൻസിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവരുടേതായൊരു മേധാവിത്യം അവർ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ വളരെ ശക്തമായി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ സോറി കുടിയേറിയ ആളുകൾ മൈഗ്രെയിൻ മൈഗ്രെയിൻസ് ആണ് അവിടെ ഈ കലാപം അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് കുടിയേറിയ ആളുകൾ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് ഫ്രാൻസിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കത്തക്ക വിധം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രാൻസ് തകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതിനൊരു കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ആളുകൾ കുടിയേറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമായി തീരുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മൾ കുടിയേറുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നു തിരിച്ചു പോരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നു അവിടത്തെ ആ രാജ്യത്തെ തകടം മറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണോ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഉദ്ദേശം കുടിയേറി നമ്മുടെ മതം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അല്ല എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലായിടത്തും വേണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത അപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചോട്ടെ നമുക്കതിൽ വിഷ നമുക്കതിൽ വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല പ്രചരിപ്പിക്കട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് വേണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചും വേണം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവരെന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പൊളിറ്റിക്കലി ഇവർ അധികാര കേന്ദ്രമായി ചെന്ന് കയറുന്ന രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക നിയന്ത്രണത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിശ്വാസമല്ല പൊ
കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വിജു തിരുവല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ അസൗകര്യം ഉണ്ടെന്നോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത്തരത്തിലൊരു അജണ്ടയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഹാദികളുടെ അജണ്ടയുണ്ട് ഇത് മുഹമ്മദ് വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ട് പയറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആദ്യകാലത്ത് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അതിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല അവർ സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് മുഹമ്മദ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാനാണ് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഖുറൈഷി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഖുറൈഷി ഗോത്രങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല അവരാ പ്രചരണത്തിൽ വീണില്ല മുഹമ്മദ് കള്ളപ്രവാചകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് കള്ളപ്രവാചകനാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവരങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു അവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അള്ളാഹു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ലാത്തയും മനാത്തയും ഉസയും അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കളാണ് അപ്പൊ പുതിയൊരു അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് അവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റെല്ലാം ഫേക്ക് ആണ് അള്ളാഹു മാത്രം ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അവർ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ആ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്നാണ് മുഹമ്മദ് മദീനയിലേക്ക് യാത്രീബിലേക്ക് കുടിയേറുന്നത് സോറി ഓടിപ്പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്ന പോയിട്ട് മുഹമ്മദ് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യാത്രീബിൽ അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിൽ തന്റെ ഒരു സാമ്രാജ്യം മുഹമ്മദ് സ്ഥാപിക്കുക മദീനയിൽ തന്റെ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് താൻ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമായി അവിടെ മാറുകയാണ് അപ്പൊ മക്കയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നല്ലവരാണ് യഹൂദന്മാർ നല്ലവരാണ് നല്ലവരായിട്ടുള്ള പുരോഹിതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ആ സമയത്താണ് എന്നാൽ മദീനയിലെത്തിയ ശേഷം ആ വിധം അങ്ങ് മാറുകയാണ് അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് ഇവരെ പുറത്താക്കണമെന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് ഇവരെ അങ്ങ് പുറത്താക്കണം അവരോട് പരുഷമായിട്ട് പെരുമാറണം അവിശ്വാസികളെ കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണം ഇതൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പയറ്റുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ മാറുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കവർച്ച ചെയ്യുന്ന കുറേശ്യകളെയൊക്കെ പതിയിരുന്ന് കവർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ മാറുന്നത് ഖുറാന്റെ മദീനൻ ആയത്ത് ആയത്തുകൾ നമ്മളിത് പരിശോധിക്കും മദീനയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായ ആയത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ കിട്ടിയ റവലേഷൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അതിലൂടെ വന്ന ആയത്തുകൾ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം യഹൂദന്മാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഖുറൈഷ്യകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം വളരെ ക്രൂരമായ നിലയിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ആ കാലത്താണ് മുഹമ്മദിൽ കാണുന്നത് അത്തരം ആയത്തുകൾ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അവിടെ നിന്ന് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു തിരിച്ചു വന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവന്മാരിൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തു വെച്ചത് എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയണേ ലാഹ എന്ന ചന്ദ്രദേവനെയാണ് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരാളില്ല കുറേശ്യകളുടെ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹു ആണ് പ്രേശ്യകളുടെ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ആള് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ആയുധം കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് പ്രേശ്യകളെ അടക്കം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് ആയുധം കൊണ്ടാണ് യഹൂദന്മാർക്കെതിരെ
ക്രൈസ്തവർക്കെതിരേക്ക് തിരിയുന്നതായതും കൊണ്ടാണ് തുടർമാനമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു കുറേശികളുടെ ഗോത്ര നേതാക്കന്മാരെ കൊന്ന് അവരെ പൊട്ടക്കിണത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരുടെ ശവശരീരങ്ങളെ പോലും നിന്ദിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളെ തനിക്കെതിരെ എഴുതിയ കവികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ വളരെ ക്രൂരമായ നിലയിൽ വധിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ ക്രൂരമായ നിലയിൽ വധിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു സ്ത്രീകളോട് ദയയില്ലാതെ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് നമുക്ക് സാധാരണ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മാനുഷികമായിട്ടുള്ള സഹതാപങ്ങളും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയുള്ള ദയ പോലും മാനുഷികമായൊരു പരിഗണന പോലും അത്തരം ആളുകളോട് കാണിച്ചില്ല കുറേശി നേതാക്കന്മാരോടൊന്നും മുഹമ്മദ് കാണിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇത് ഈ ജിഹാദ് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച ആ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുധം കൊണ്ട് കീഴടക്കുക വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ജിഹാദ് അതാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക പടയോട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് മുഹമ്മദിനെ തുടർന്ന് വന്ന ഖലീഫമാര് അബൂബക്കറാകട്ടെ ഉമറാകട്ടെ ഉസ്മാനാകട്ടെ അവരെല്ലാവരും വാളുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആ പടയോട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ആ ആയത്തുകളാണ് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുക നിർബന്ധമായിട്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുക അവിശ്വാസികളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലുക ക്രൈസ്തവരെ യഹൂദന്മാരെയും പുറത്താക്കുക അവരോട് പരുഷമായിട്ട് പെരുമാറുക ഈ ആയത്തുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ പറയുമ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ഈ ജിഹാദാണ് ആയുധം കൊണ്ട് കീഴടക്കി രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എല്ലാവരെയും ശരീരത്ത് നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് അന്ന് ചെയ്ത അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബയും അൽക്വയുദയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളും ചെയ്യുന്നതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള ജിഹാദികൾക്ക് ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള അതിപ്പോ പാകിസ്ഥാനിലായിക്കോട്ടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മൊറോക്കോയിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അൾജീരിയയിലായിക്കോട്ടെ യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ നാടുകളിലേക്ക് കുടിയേറിയിരിക്കുന്ന ജിഹാദികളിലായിക്കോട്ടെ ഇവരെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക ശരീരത്തിന്റെ നയമത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരിക അതുകൊണ്ടാണ് അലക്സ പള്ളിയിലെ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ ഫ്രാൻസ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീവ്രവാദ സംഘടന അവകാശപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ആ രീതിയിലാക്കും എന്ന നിലയിൽ അവകാശപ്പെട്ടതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ജിഹാ ജിഹാദികൾക്ക് എപ്പോഴും തങ്ങളുടേതായ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് മറ്റിതര മതങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഇതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് നമ്മള് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു അഭാവം അതിനുണ്ട് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു അഭാവം ഇതിനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാൻ പറ്റുന്ന കെൽപ്പുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ശരിയത്ത് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ജിഹാദിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അത് ആഗോള വ്യാപകമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് ശേഷിയുള്ളതാണ് അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഇതര രാജ്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിനെ എത്തിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അജണ്ട അങ്ങനെ എല്ലാത്തവർക്കും അപ്പം കൊടുക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചില കോംപ്രമൈസുകൾ ബിസിനസിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സ്വത്ത് പോലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിന് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇറാനൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അൾജീരിയ മൊറോക്കോ അപ്പൊ ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മറ്റു
പിന്നെ ഇവരെവിടേക്ക് കുടിയേറുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് യു കെയിലേക്ക് ജർമ്മനിയിലേക്ക് സ്വീഡനിലേക്ക് ഫ്രാൻസിലേക്ക് സ്പെയിനിലേക്ക് ഇവിടേക്കൊക്കെയാണ് ഇവർ കുടിയേറുന്നത് അവിടെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാൻ അവരുടെ മേധാവിത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി അവിടുത്തെ ആധിപത്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മാന്യമായിട്ട് തൊഴിൽ ചെയ്ത് അവിടെ പോയി ജീവിച്ച് പോകേണ്ട ആളുകൾ നടത്തുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ബാലൻ മരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് ബാലൻ നല്ലൊരു യുവാവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖമുണ്ട് അതിനെ പ്രൊട്ട അതിന്റെ പേരിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് രാജ്യത്തെ കീഴ്മേൽ മറയ്ക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റാണ് നടക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിന് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ തകർക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ ഫ്രാൻസിന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കുമെന്ന ഈ എന്ന ജെറുസലേം ക്ലറിക്കിന്റെ ആ ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് അവിടെ മുഴങ്ങി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാവിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഫ്രാൻസിനെ കീഴടക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു ആഗോള വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാര ഞാൻ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന അത്ര സുഖകരമുള്ള കാര്യമല്ല കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആ മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ കൂടി വരട്ടെ സംസാരിക്കട്ടെ മോഹൻ മോഹന ചായ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഫ്രാൻസിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമാണ് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി ഏ അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് അത് കണക്ക് നോക്കാതെ വന്ന അഭയാർത്ഥികളെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് സ്വീകരിച്ച് മാത്രമല്ല അവർക്ക് എല്ലാ അഭയം ആളുവാർത്തവും എന്താണ് അവർക്ക് ഭവനവും ജോലിയും ഒക്കെ നൽകി അവര് അവര് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ആയപ്പോ ആ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഏർ എന്താണ് ഏർ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് യൂറോപ്പിലെ മറ്റു മിക്ക രാജ്യങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെ ഉള്ള അവിടുത്തെ നേറ്റീവായ ആൾക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുക അവർക്ക് അവരുടെ പെൺകുട്ടികളെ റേപ്പ് ചെയ്യുക അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അവിടെ ജിഹാദ് അല്ല എന്താണ് ഈ ഇസ്ലാമിക ശരിയ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് വാദിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ യു കെയിൽ തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രൊസഷൻ നടത്തി ഇവിടെ ശരിയാ റൂൾ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തിലധികം പിന്നെ ഇവര് പ്രൊസഷൻ ചെയ്തു പ്രൊസഷൻ നടത്തി സെൻട്രൽ ലണ്ടൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ വന്ന് കയറുമ്പോ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പറ്റി കൂടിയാ മതി എന്നുള്ള കടക്കൂടിലൂടെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് വന്ന് സെറ്റിലായി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാറായാൽ പിന്നെ പിന്നീട് തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ മതത്തിന്റെ സംഹിതകളൊക്കെ തലവെക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും അപ്പോ നമ്മുടെ ശരിയാർ നിയമം നടപ്പിലാക്കണം അത് നടപ്പിലാക്കി അതുവഴി ഈ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതേ ഹിഡൻ അജണ്ടോടു കൂടിയാണ് കടന്നു വരുന്നത് കടന്നു വന്ന് ഇതാണ് യൂറോപ്പിൽ ഉടനീളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവരുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രമാണമാണ് ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ പിന്നെ അവർ കണ്ടുപടി മനസ്സിലാക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഫ്രാൻസ് മാത്രമല്ല നോക്കൂ ന്യൂസിലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമാധാനം ആ പുലർത്തുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് അവിടെയും ഈ ഖുറാൻ കത്തിക്കുന്ന ലെവൽ വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരോട് മാത്രം ഇവർ കടന്നു കയറുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇവരുടെ പ്രമാണ പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് 
അത് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അത് അത് മറ്റുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുമ്പോൾ അതിന് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവർ അവരുടെ സർവ്വസന്നാഹങ്ങളുമെടുത്ത് അവർ പ്രതിരോ പ്രതിരോധിക്കും അപ്പോൾ കിടന്ന് കരയും ഞങ്ങളുടെ മൈനോറിറ്റിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടന്ന് കരയും അത് മാത്രമല്ല ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് കടന്നു കയറുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അവർ പ്രശ്നമല്ല ആ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ നല്ല വശങ്ങളെയും അവർ ആവോളം ആസ്വദിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യം അവിടെ കടന്നു വരുമ്പം അവർക്ക് ജനാധിപത്യം വേണം സോഷ്യലിസം വേണം ഇക്വാളിറ്റി വേണം എന്ന് വേണ്ട സർവ സുഖവും അവർക്ക് അവിടെ വേണം പക്ഷേ അവരൊന്ന് സെറ്റിലായി ഒരു എട്ടോ പത്തോ ശതമാനം ആയാൽ പിന്നീട് നമ്മൻ്റെ രാജ്യം വേണം നമ്മൻ്റെ ശരിയാറുകൾ നടപ്പിലാക്കണം ഇത് ഇത് ഒരു രാജ്യത്തല്ല നമ്മൾ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ പല രാജ്യങ്ങളും നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത അടുത്ത കണ്ട ഇതാണ് ലബനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ലബനൻ എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യത്ത് ഏ സിറിയയിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥികൾ കടന്ന് വന്ന് അവർക്കൊരു അല്പം സ്ഥലം കൊടുത്തതാണ് തല ചായ്ക്കാൻ ഇടം കൊടുത്തതാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് അവർ ആ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിച്ച് വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ലബനൻ നമ്മുടെ ബൈബിളിലൊക്കെ പറയുന്ന വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ആ പ്രദേശം ഇന്ന് കൂട്ടിച്ചോറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് അവർ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനെതിരായ ഒരു നയപരിപാടികൾ രൂപീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണുക തന്നെ ചെയ്യാം അതാ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോ അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ എന്താ ഒരു നിസ്സാര കാര്യമാണ് നിയമം വഴി തെറ്റിച്ച ആ ഒരു ഒരു യൗവനക്കാരനെ പോലീസ് വെടിവെച്ചു വന്നു പോലീ വെടിവെച്ചു വന്ന പോലീസിനെ അവര് ഔദ്യോഗികമായ ശിക്ഷണ നടപടികളൊക്കെ അവർ കൊടുത്തു അതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അവിടെ ഈ അട്രോസിറ്റി നടപ്പിലാപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ചിന്തിക്കാനോ ഉള്ള ബുദ്ധി പൊതുസമൂഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇവർക്ക് നല്ലത് ഇവരുടെ ഇവർ തന്നെ ഇവരുടേതായ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരപരാധികളായ പിന്നെ അനേകം മുസ്ലിം വിശ്വാസികളുണ്ട് അവര് അവരെ അവരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ തിക്തഫലം അനുഭവിക്കാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അവരുടെ അവസരങ്ങളെ ഇവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന ഇത്തരം ഒരു പത്ത് ശതമാനം തീവ്രവാദ സ്വഭാവം ഉള്ളവർ മതി ആ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നയിക്കാനും ഇത് ഇതുവഴി ഇത് ഇവർക്ക് അവരുടെ ഈ റൂളിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ചെൽപ്പൊടിക്കനുസരിച്ച് മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങളും നിന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ അവർക്കെതിരെയും ഇവർ പിന്നെ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടും അതുകൊണ്ട് അവരും ഭയന്ന് ഇവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ സമീപകാലങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പിന്നെ മറ്റ് സമൂഹങ്ങൾ ഇവരുടെ ഐഡിയോളജി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഉള്ള നല്ല പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിന് നല്ലത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു സുജോബറ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മള് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റു ചില സഹോദരങ്ങൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതരുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് സഹോദരം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അലക്സാമോസ് എന്താ കേറിക്ക് അതൊരു 
ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാകും അല്ലെങ്കിൽ ആക്കും എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തു ഫ്രാൻസിന്റെ ഒരു റിലീജിയസ് ഡെമോഗ്രഫി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടത് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അവർ ഒരു റിലീജിയനായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അവർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇസ്ലാം ആയിട്ട് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ട് ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അലക്സാ മോസ്കിൽത്തെ ക്ലറിക്ക് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിന്റെ കാരണം ഒരു പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആകാം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്വന്റി ഈ പി എഫ് ഐ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആക്ച്വലി ട്വന്റി ഫോർട്ടി സെവൻ ആകുമ്പോഴേക്കോ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോഴേക്കോ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കും അവിടെ അവർ ബേസിക്കലി ആ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ച വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പോപ്പുലേഷൻ ഒന്നും മുസ്ലിംസ് ആകേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് അതൊരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അതായത് ബേസിക്കലി പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു മുസ്ലിം റൈറ്റ് വിങ് പാർട്ടിയിലെ അധികാരത്തിൽ ഏറ്റവും കഴിയുന്നത്ര ഇത് മതി ബേസിക്കലി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ ഉറച്ച് ഒരുമിച്ചൊരു വോട്ട് ബാങ്ക് ആയിട്ട് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിക്കവറും ആ പാർട്ടി ജയിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മതി ഒരു റൈറ്റ് വിങ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവിടെ അധികാരത്തിൽ വരാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതൊരു മതരാഷ്ട്രം ആക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് നേരെ നിൽക്കാറാകുമ്പോൾ ഈ ഇമിഗ്രൻസ് ഫ്രാൻസിന് ഇതിൽ തിരിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് ജനറേഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ അച്ഛൻ എങ്ങനെ വിളിച്ച് കയറ്റിയതാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ എങ്ങനെ വിളിച്ച് കയറ്റിയതാണ് അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് വന്നതാണ് എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗതി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വന്നപ്പോഴും പ്രാപിച്ചതാണെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ പ്രാമുഖ്യം വരുന്നത് ഇത് ഈ എഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസ് തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അൺലെസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അവരോട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പെടുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരികയല്ലാതെ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫ്രാൻസിന്റെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ ക്രൈസ്തവരാണ് അതില് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജിലധികം റോമൻ കത്തോലിക്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് ടെൻ നയൻ ടെൻ പെർസെന്റേജിന് മുകളിലൊക്കെയാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കുടിയേറ്റക്കാരാണ് ഈ സഹോദരം പറഞ്ഞതുപോലെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അൾജീരിയയിൽ നിന്നും മൊറോക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തുർക്കിയിൽ മറ്റ് അറേബ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുടിയേറിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനാണ് അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവിടെ കുടിയേറി അവരുടെ എല്ലാ നന്മകളും അനുഭവിച്ച് അതിനുശേഷമാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക് രാജ്യമാകാനുള്ള ആ ശ്രമത്തിലേക്ക് അവർ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ മെജോറിറ്റി ആകണം എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് അവർ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മിക്കവാറും ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി കൂടിയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ജർമ്മനി സ്വീഡൻ അതുപോലെ തന്നെ യു കെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇവര് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തങ്ങൾക്ക് അഭയം തന്ന രാജ്യമാണ് തങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ചും അതിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചും ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിന് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് അതിനെ ആ രാജ്യത്തെ കൈവശമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം തങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ
ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് മൈക്രോൺ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അശാന്തി വിതയ്ക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെയാണ് മുമ്പ് നമ്മുടെ മോഹനസായം പറഞ്ഞതുപോലെ നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത ഖുറാനും ഹദീസുകളും ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അവരുടെ അന്നം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അവരുടെ തൊഴിലിന് വേണ്ടി ഒക്കെ പോയേക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടിയാണ് ഇതിൽ ബലിയാടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഇസ്ലാമിക് ഐഡിയോളജി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മറ്റൊരു യഥാർത്ഥ്യം ആ യഥാർത്ഥ്യത്തിന് നേരെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റത്തില്ല ഫ്രാൻസ് കത്തുകയാണ് വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രം വളരെ ലോകത്തിന്റെ അഞ്ച് സൈനിക ശക്തികളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രം വളരെ എന്താണ് ആയുധ കച്ചവടത്തിൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രം ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അകത്താണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും വിലയിരുത്തേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ മണിപ്പൂരിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത് ചർച്ച വിഷയമാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ മറ്റു ചിന്തിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓക്കെ വിവാഹവൃതം എന്തോ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കേട്ടോ ഡെമോഗ്രഫിയിൽ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് നന്ദി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലോകാമത്തെ ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സൈനിക ശക്തിയായിട്ടും ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് കത്തുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് മറ്റേ ജീവന് കൊടുക്കുന്ന വിലയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ജീവൻ പോയതിന് വേണ്ടി പോയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇനി അതിന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട എന്നവർത്തെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ യു പി ഇപ്പൊ യോഗിയുടെ പോലെ ഒരുക്കു മുഷ്ടി വെച്ച് അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയും നീളനീളിലായിരുന്നു കാരണം ഈ പറയുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിലൊന്നും അതിനുശേഷം ഒരു ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആക്ച്വലി എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാര്യമായിട്ടുള്ള ആളപായങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു പരിധി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതും കൈവിട്ട് പോകും ഗവൺമെന്റിന് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ എന്താവും എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതെ അതെ ശരിയാണത് ശരിയ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിലാണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ജീവൻ ഇനിയും നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ അടിച്ചമർത്തി ആളുകളെ കൊന്നുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാനല്ല നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവരെ അല്ലാതെയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ കൊന്ന് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൊന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ നിർത്തൽ ചെയ്യാനല്ല അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലാതെ തികച്ചും സമാധാനപൂർവമായിട്ടൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമാധാനകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇതിനെ തീർക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാത്തത് ശരിയാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരങ്ങളെ കൂടി ഞാനൊന്ന് പോവാണ് അരുൺ ബ്രദർ ഉണ്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചോര കുടിക്കുന്ന ജിഹാദികൾ നമുക്ക് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് റൂമുകളിൽ ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജീനെ പറ്റിയിട്ട് ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി അപ്പം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വന്നതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി
അത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ഇതുപോലുള്ള ടെററിസത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ ബാലുശ്ശേരിയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ അവരുടെ ആ ഡയലോഗുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയല്ലേ അവരും പറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പം ഇവരെ കോൺഫിഡൻസ് ഇവരെ ശരിയാലോ നമ്മൾ അവർ കയറി ചെല്ലുന്ന അവരൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അവർ താമസിക്കുന്ന ആ ലോയും അതിൻ്റെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിൽ അവർ പതുങ്ങി നിൽക്കുകയും അവരുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ ലോയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ശരിയാലോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി അവരത് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും അവരുടെ ലോയിലേക്ക് അവർ പതിയെ വഴി മാറുകയും അതിനു വേണ്ടി അവർ പിന്നെ കലാപങ്ങൾ അതിനു വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ തുറന്നു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നേരത്തെ എസ് സി ജോബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് അവർക്ക് തുടക്കം ഇട്ടു കൊടുത്ത അവരുടെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദാണ് ആ മുഹമ്മദ് വന്ന അതേ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമി ഐഡിയോളജി പിന്തുടരുന്നവർ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ആയി മാറുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂല കാരണം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ ആ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജിയാണ് അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളാണ് അപ്പം ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഐ ഇത് ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയ സംഭവമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇസ്ലാം ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതുപോലെ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാം അൽഖ്വൈദ അതുപോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ അസമാധാനം കടന്നു വരികയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് അപ്പം ഈ രാജ്യത്തിനിടയിലും ഇവർ ഇവരുടെ ആ ഒരു ഐഡിയോളജി ഇവർ മുറുകെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു 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 ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ബിഷപ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ ഇവരിറങ്ങിയതും പുറത്ത് ഒരു സംഘടനാപരമായിട്ട് ഇവർ നീങ്ങിയതും അതുപോലെ ഒരു അപ്പം ഇവരുടെ ഒരു പവറ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിലല്ല അവിടുത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിലല്ല ഇവരെ നയിക്കുന്ന ഇവരെ നയിക്കുന്ന ഒരു ശരിയ ലോയിലേക്ക് ഇവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് വഴുതി മാറുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി ഈ ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജി ശരിക്കും മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥ സത്യങ്ങളെ ഇതൊന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്ത യഥാർത്ഥ സത്യങ്ങളാണ് ഈ ഫ്രാൻസിനുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വരാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇസ്ലാമിക കൺട്രീസിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ യു എ ഇ അതുപോലുള്ള ഇസ്ലാമിക കൺട്രികളിൽ ഇവരൊരിക്കലും അഭയാർത്ഥികളെ കേറ്റാറില്ല ഞാനും ഈ കൺട്രികളിൽ യു എയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായതൊരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് തന്നെ ഈ ഇസ്ലാമിക കൺട്രികൾക്ക് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇവരെ പേടിയുണ്ട് കാരണം ഒരു സുരേഷിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോർജിനോ അവിടെ ഒരു എമിഗ്രേഷൻ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവരധികം ഒരു കെയർ കൊടുക്കുക ഒരു പ്രയാസം ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് കാണിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഒരു മുഹമ്മദോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളുകൾ ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ വരുമ്പം ഇവർ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇൻറ്റേണലി ഇവരൊരു പ്രശ്നക്കാരാണ് ഇവർ ഒരു പ്രയാസം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുപോലെ ഇവർ ഇവരുടെ വിസയൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യുമ്പം പാകിസ്ഥാൻ്റെ
അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രയാസം അവരുടെ രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്ന ഒന്നാ ഒന്നായി മാറാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ അഭയാർത്ഥികളെ ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് അവർക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവരുടേതായ ഒരു സിസ്റ്റം അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മുസ്ലിം കൺട്രികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈ ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ വളരെ മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അപ്പം ഇത് ഈ ഫ്രാൻസിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന ചെറിയ ചില സംഭവങ്ങളും ഒന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഐഡിയോളജിയെ ഈ ഐഡിയോളജിയെ ആശയപരമായി ഈ ഐഡിയോളജിയെ പൊളിച്ചു കാട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ഒന്നായി തീരുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു തലത്തിൽ ഈ ഇതിനെ എല്ലാം തുറന്നു കാണിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രമിക്കണമെന്നും ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് നന്ദി എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഈ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ ഇവരുടെ തക്കികളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ സത്യബോധങ്ങളെ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടതിന് നന്ദി താങ്ക് യു സിജോ ബ്രദർ അവസരത്തിന് താങ്ക് യു അരുൺ ബ്രദറെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗുരുജിയോ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ അമേസ ബ്രദറിലേക്കും റോസ് ബ്രദറിലേക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അമേസ കേൾക്കുന്നു താങ്ക് യു ബ്രദറെ താങ്ക് യു ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പൊതുമധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന് നന്ദി താങ്ക് യു ഞാന് ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് അനേക രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇല്ല കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് അവർ അവർ ഇപ്പോഴും ഡെവലപ്ഡ് ആണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നേറി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ പല കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അവിടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് അതായത് ജനസംഖ്യ കുറവാണ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ജനങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആൾക്കാരെ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചില ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ അതായത് ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ കൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു അവർക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ജനസംഖ്യ കൂടുതൽ കൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ജനങ്ങളെ വരാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിയമങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിടുകയും അവിടെ നിന്നുള്ള റെഫ്യൂജീസിനെ അവരെ ഈ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും അതുപോലെ ബംഗ്ലാദേശ് സിറിയ ഇറാൻ ഇറാഖ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇസ്ലാം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും അവിടെ ഇവിടെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ പേരിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറെ കുറെ ആൾക്കാരെ അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറാൻ അനുവദിക്കുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട് വരാനും അവിടെ താമസിക്കാനും അവിടുത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് അവർ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയൊക്കെ അതിനെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ജർമ്മനി അതുപോലെ തന്നെ യു കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ രാജ്യങ്ങൾ ഈ റെഫ്യൂജീസിനെ ഒത്തിരി ധാരാളമായി രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ പോകുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എല്ലാം ഈ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും തന്നെ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളാണ് ഇസ്ലാം വിശ്വാസി കൺട്രീസിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പോകുന്നത് ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവ ഇവർ റെഫ്യൂജീസായിട്ട് ഇവർ സംഘർഷപരമായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഇസ്ലാം കൺട്രിയും ഒരു ഇസ്ലാം മതക്കാരും ഇവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം എന്താന്ന് പറയാ ഇവര് ജന്മന തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഉത്ഭവം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ശത്രു ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു പൊതു ശത്രു ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും അവർ ശത്രു ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശത്രു ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ ശത്രുവായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട് അതിനോട് എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും യുദ്ധം അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുക ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയുണ്ടാക്കും അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളിപ്പോ ഈ സൗദിയിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഷിയ സുന്നി വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഖിൽ ഇറായിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഈ വേറൊരു രാജ്യത്തിനോ വേറൊരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്ലാം ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവരെ ഒരു രാജ്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നില്ല കാരണം അവരവിടെ വന്നാൽ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് അവരെ തയ്യാറാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കൈ ഒഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് ഇവരെ ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ ജനസംഖ്യ കുറവാണ് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ പരിപാലിക്കാനും അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചറൊക്കെ നോക്കാനും അവർക്ക് ആൾക്കാരെ വേണം അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ സാമ്പത്തിക നില അവർ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷെ ഇവര് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ഭാഗം ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രാജ്യത്തിന് കൂറ് പുലർത്തി ആ രാജ്യത്തോട് സത്യസന്ധ കാണിച്ച് അവിടെ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് ഇവർ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ വെറും മണ്ടന്മാരാന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അവർ അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ അവർ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ റൂട്ട് കോഴ്സസ് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം ഈ കടന്നു വരുന്ന ഇപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കടന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അൾജീരിയയിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ അവരെന്തായാണ് ഈ ഖുറാനും ഹദീസുകളൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ച് മദ്രസയിൽ ഓടി ഓടി ഈ ഭീകരവാദം എന്താണെന്നും എങ്ങനെ ഭീകരവാദം ചെയ്യാന്ന് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കൂരന്മാരായി എന്തുവാ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമണമായി കാണാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നല്ല ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടാണ് ഇവര് വരുന്നത് ഇവര് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർക്ക് നല്ല പരിഗണന നടക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു നല്ല ക്യാമ്പുകൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി കൾച്ചറായിട്ടുള്ള സംഘടനകൾ അവിടെയുണ്ട് അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് സഹായം കൊടുക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് അവർ ജോലി കൊടുക്കുന്നു പലരും ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇവര് ഒരു 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 നിലനിൽപ്പിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഇവര് എന്തോ അവിടെ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവര് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവര് മദ്രാസകൾ മദ്രസകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇവരുടെ ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മദ്രാസകൾ ഓതുന്നു വീണ്ടും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാമോ ഈ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ അവിടത്തെ വിശ്വാ അവിടത്തെ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഇസ്ലാം തന്നെ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും അതിന്റെ തീവ്രവാദത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് അവർ ഓതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പള്ളികളിൽ പോയി പോകുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള യോഗൂതന്മാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താവുന്നു അവര് അവരെ നശിപ്പിക്കണമേ എന്നുള്ള പാഠവും പഠിപ്പിക്കലും ആണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കാരണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇവർ ഇടപെടുത്തുണ്ട് ഇടപെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത വന്നാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു യുവാവിനെ ഒരു പോലീസുകാരനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു ആ പേരിലാണ് ഇപ്പൊ കത്തുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറി മാഞ്ഞു പോകാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതോ മുഹമ്മദിന്റെ
ഇവരെ പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ കാരണം പല രാജ്യങ്ങളും ചെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എന്നാ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർട്ടി ഫൈവിലൊക്കെ ഇവര് തീർച്ചയായിട്ടും ട്വന്റി ഫോർട്ടി സെവനിലൊക്കെ ഇവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാം ഭൂരിപക്ഷം വാങ്ങുന്നു ഇവർ ഭരിക്കുന്നു ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഇവർ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും എന്താ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ പോലെ പെരുമാറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരാത്തത് ഇവർക്ക് എന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വന്നു വരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ആയി പിന്നെ നിയമം അവരെ അനുകൂലമായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണം ഇവർ എടുക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവര് എടുത്താൽ ഇവര് തനി സ്വഭാവം തന്നെ കാണിക്കും മദ്രാസ് മദ്രാസുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവർ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കും ഇസ്ലാമിലെ ക്രൂരതകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ എടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ റിയോട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ രാജ്യങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അവർ ഭൂരിപക്ഷമായി അവരെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് അതാണ് കാണാവുന്നത് കാരണം ബയോളജിക്കലി ആണ് ഇവര് 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 എന്താ വലുതാവുന്നത് അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന് അനേക കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബയോളജിക്കലി അവര് എന്തുവാ ഒരു ഫാമിലി തന്നെ അഞ്ചോ ആറും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു അവർ ഭൂരിപക്ഷമാകുന്നു പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷുകാരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ചുകാരിലോ ഒക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചില ഫാമിലിയിലുള്ള കുട്ടികളും ഇല്ല കല്യാണത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൂരിപക്ഷമാവും ഭൂരിപക്ഷം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഭരിക്കും ഇവര് ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരും അവര് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഖിനെ പോലെയോ ഇറാനെ പോലെയോ സിറിയയെ പോലെയോ ഒക്കെ ആക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിപാടികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നടക്കാനും പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിലെ നിയമം മുഖേന തടഞ്ഞിരുത്തേണ്ട ആ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വരും പക്ഷെ അന്നേരം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനൊക്കെ ഇടപെടും അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറും അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ റെഫ്യൂജീസിനെ ആരും എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു താല്പര്യം കാരണം അവരെ എടുത്താൽ അവർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദറെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വളരെ വാലിഡായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജിയാണ് പ്രശ്നം പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ ഐഡിയോളജി ഈ ഐഡിയോളജി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവര് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അമേരിക്കയിലൊക്കെ കുടിയേറുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുപത് ലക്ഷത്തിലധികം അഭയാർത്ഥികളാണ് ഫ്രാൻസിലുള്ളത് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും കുടിയേറിയിരിക്കുന്നത് അറബിക് ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ആഫ്രോ അറബിക് ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കുടിയേറിയിരിക്കുന്നത് ഇലവൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് മൊറോക്കോ തേർട്ടി പെർസെന്റേജിലധികം അൾജീരിയയിൽ നിന്നാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ടുണീഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ തുർക്കിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു സഹോദരം പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരിയത്ത് നയം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കണം ഇതിന്റെ അധികാരം പിടിച്ച് പറ്റണം ഞങ്ങളുടേതായ മതനയം ഇവിടെ വരണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കുടിയേറുന്ന ആളുകൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുടിയേറുന്നത് പക്ഷെ അവർ മൈനോറിറ്റി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിനും അവർ മുതിരുന്നില്ല മെജോറിറ്റി ആകാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രശ്നം യു കെയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റ് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ സെയിം സംഭവം സ്വീഡനിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അലക്സയിലെ ക്ലറിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ ഫ്രാൻസ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട ജിഹാദിലൂടെ അത് ചെയ് കണ്ടെത്തും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിനെതിരായിട്ടൊരു കൗണ്ടർ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഫ്രാൻസിലെ സിറ്റിസൺസ് ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ഈ കലാപകാരികൾക്കെതിരായിട്ട് കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ചില സമാധാനകരമായിട്ടുള്ള റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ തീ വെച്ചു ചർച്ചകൾ തീ വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കടകൾക്ക് തീ വെക്കുന്നു പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തീ വെക്കുന്നു
ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് അവർ വരുന്നത് വളരെ സമാധാനകരമായി തന്നെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഐഡിയോളജിയുടെ ആ ഭീഷണി ഇമ്മാനുവൽ മൈക്രോൺ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇസ്ലാം ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അശാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഇമാമുമാര് തന്നെ ഇവിടെ മതി പുറത്തു നാളെ കൊണ്ടുവരണ്ടെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക ആരാധനയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം രാജ്യത്ത് ശക്തമായ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദമാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം എന്നോണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അടുത്ത നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം റോസ് ഉണ്ടോ റോസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവസാനം സംസാരിച്ചോളൂ ഭാഷ കേൾക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ഗുരുജി ബ്രദർ അതിനു മുമ്പ് വന്നതാണ് പുള്ളി ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ചക്കപ്പാഷ ഗുരുജി ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഗുരുജി ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചക്കപ്പാഷ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഓക്കെ എന്നാ ചക്കപ്പാഷ് പറഞ്ഞു ചക്കപ്പാഷ് ഓക്കെ ഞാന് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് റേഞ്ചിന്റെ അല്പ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സന്ധി കഴിഞ്ഞാൽ കയറാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് എന്നാ പകല് നല്ല റേഞ്ചുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആറുമണിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കയറാത്തതാണ് ചില പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഓക്കെ 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 ആയിക്കോട്ടെ എങ്കിൽ ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റൂമിൽ ആരംഭത്തിൽ കയറാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാൻ നമുക്ക് ഈ ഫ്രാൻസിന്റെ ചൂര ചോര ഒളിക്കുന്ന ജിഹാദികൾ എന്നത് അത് അർത്ഥവത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫ്രാൻസിന്റെ തന്നെയല്ല ലോകത്തുള്ള അമുസ്ലീങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ചോര കുടിക്കും ചോര കുടിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മളിത് ആലക്കാരിക ഭാഷയെ പറയുന്നത് ട്രാക്കുളയെ പോലെ ഇവര് അങ്ങോട്ട് മറിച്ച് ചോര കുടിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നിരപരാധികളുടെ രക്തം ചിന്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ഇവരുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും രക്തം ഇവര് കുടിക്കും ഇതിൽ ബോധവാന്മാരാകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ അത് വിലപ്പോവില്ല നരേന്ദ്രമോദി ആയതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ അത് സംഭവിച്ചേനെ ഇത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നുവോ എന്നതാണ് സംശയം പല രാജ്യങ്ങളും അതല്ല അവരെല്ലാം സംഘർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആളുകളെ യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ആ സമൂഹങ്ങൾ ഉള്ളതായ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അവരെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കാണിക്കാറുള്ളത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് അവിടെ പാർക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്ത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുക ശമ്പളം വാങ്ങി ഇതൊക്കെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ അമേരിക്ക അവിടെയൊക്കെ തന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ ജർമ്മനിയിലെ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ അതിഘോരമായ പീഡ നിമിത്തമാണ് ഈ ഐൻസ്റ്റിനെ പോലെയുള്ള ഒരു നാട് വിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ അവരെ ചെന്നവരെയൊക്കെ തന്നെ അമേരിക്ക സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു മുൻകാലത്ത് അങ്ങനെ കുടിയേറിയതായ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ശക്തന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലൂടെ അമേരിക്ക ഉന്നതമായ നിലയിൽ എത്തുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഈ കാര്യം ക്രൈസ്തവരുടെ സമീപം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതായ രാജ്യം ഞാൻ ക്രൈസ്തവരെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമില്ല കർത്താവും അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ പേരുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതായ രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനീ പറയുന്നു അപ്പൊ ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതായ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നന്നായി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു
തന്റെ അയൽവാസി തന്റെ റൂമിൽ താമസിക്കുന്നവൻ അല്ല തന്നോടൊപ്പം ഉള്ളവരെ എങ്ങനെയേലും മതം മാറ്റുക എന്നത് എല്ലാ മുസ്ലിമിന്റെയും ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ ഇത് ക്രൈസ്തവർക്കില്ല നമ്മൾ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന സുവിശേഷവൽക്കരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം വരികയില്ല ആരാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചുടിയേൽപ്പാനും നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ഞാൻ സഭാ വ്യത്യാസമില്ല സഹരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരവിടെ ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അവർ തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി നാട്ടിൽ വരുന്നു അല്ലെ നാട്ടിലേക്ക് പണം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നു അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇവരിൽ ആരാണ് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല അവർ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മതം മാറ്റിയിരിക്കുകയോ അതിന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും അവർ തയ്യാറാക്കുക അത് ചെറുപ്പത്തിലേ അവർ കൊടുക്കുന്ന പരിശീലനത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഈ വസ്തുതകളൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഇത് പല രാജ്യങ്ങളും അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇവരുടെ വരം എന്തിനാണെന്നോ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നോ മുഹമ്മദ് ഇസം എന്താണെന്നോ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കോ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർക്കോ അവിടെയുള്ളതായ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർക്കോ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഇവരെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഈ കുടിയേറ്റക്കാരെ സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതും ഒരു പ്രത്യേക അജണ്ടയാണ് ഇപ്പം ഈ സിറിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സമയത്ത് സൗദി അറേബ്യ തമ്മിൽ രാജ്യമല്ലേ എണ്ണപ്പട ഒഴിവല്ലേ അവിടേക്ക് കുറെ പേരെ സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടേക്ക് ഈ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഒരിക്കലും അവർ സ്വീകരിക്കത്തില്ല അവർ വഴിവെച്ച് കൊടുക്കുന്ന യൂറോപ്പിലേക്ക് ആ കപ്പൽ കയറി ബോട്ട് കയറി നേരെ ഓടിച്ചങ്ങ് പൊക്കും അവിടെ ഒട്ടി പോകാനായിട്ടാ അതെല്ലാം അവരുടെ പ്രത്യേക അജണ്ടയാണ് മനസ്സിലായി ആ കാരണം യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള രാജ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ് അവിടെ ദീനിനെ വളർത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വസ്തുത ഇവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഇവര് കടന്നു ചെല്ലുക അവിടെ ചെന്നിട്ട് മതം വളർത്തുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ചെന്ന പല ആളുകളും പിൽക്കാലത്ത് ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങി പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാണ് ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു അജണ്ടയാണ് മനസ്സിലായി മുഹമ്മദ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില ഹദീസുകളുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇതിനെ തന്ത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് വേണം ഈ ആളുകളെ വശീകരിക്കാനും അവരുടെ അവരെ ആക്രമിക്കുവാനും അവരോട് എതിരിടാനും എന്നൊക്കെയാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഒരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഞാൻ ആ ഹദീസ് വായിക്കുക അത് ഇങ്ങനെയാണ് ബുഹാരി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് യുദ്ധത്തെ മുഹമ്മദ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് അവിടെ അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ അവരറിയാതെ ഗൂഢ തന്ത്രം മുഖേന പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം എന്ന് യുദ്ധത്തിന് തിരുമേന് പേര് നൽകി മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ പറയപ്പെട്ടതായ ആളുകളെ ഗൂഢ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തുക അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഫ്രാൻസിനും മറ്റും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ഗൂഢ തന്ത്രവുമായിട്ടാണ് ഇവർ അവിടെ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തതായ ഹീനമായ നീചമായ നികൃഷ്ടമായ നിന്ദ്യമായ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഗൂഢ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് എതിരാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം എന്നാണ് മുഹമ്മദ് യുദ്ധത്തിന് പേരിട്ടത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് തന്റെ അനുയായിയായ ഒരു സുഹൃത്ത് ആമിൽ അസ്തിയോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ആ നബി ചരിത്രം പേജ് മുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധം ബനു കുറയിലക്കാർക്കെതിരെ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക യുദ്ധം തന്നെ തന്ത്രമാണല്ലോ എന്നും പറയുന്നതായി അദ്ദേഹം ആ ചരിത്ര കൃതിയിൽ കാണുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് ഒരു വലിയ തന്ത്രമാണ് ആളുകളെ വശീകരിക്കുക ആ ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക വന്നില്ല എങ്കിൽ ആക്രമിക്കുക കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരാക്രമണം ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുക ഇങ്ങനെ ശാന്തമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപറ്റ സമൂഹത്തെ ഭയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി അവരെ അടിമകളാക്കുന്ന വിവരം ഭീകര തത്വസംഹിതയാണ് ഇസ്ലാമിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇത് രാജ്യങ്ങളും രാഷ്ട്ര തലവന്മാരും തിരിച്ചറിയണം ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതിനുള്ളതായ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല ഈ ജിഹാദികൾക്ക് കുഴലോതുന്നതായ ഭരണകർത്താക്കളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ
പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങള് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങള് വിദേശത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുതത്തി വെച്ചായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഇവർ വിവരീകരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു എം പി ആണ് പറയുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമല്ലേ ഇവിടെ പാർലമെന്ററി ആയ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറയാണ് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ കുതത്തിൽ സ്വർണം വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അതിനെ ഇവര് വലിയ പ്രശ്നമാക്കുകയാണ് രാജ്യദ്രോഹമല്ലേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നടത്തിയത് അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി ശ്രീജിത്ത് മണിക്കൂർ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ സപ്പോർട്ടുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുക സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ജിഹാദികളെ വളർത്തുന്നതായ ഒരു സമീപനം രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന വസ്തുത മറന്നുപോകും എന്നാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോളിൽ അത് യൂറോപ്പോ അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഓസ്ട്രേലിയ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഹീനമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുകയും ഇതിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ സാധാരണ ജനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ സമൂഹം അറിയട്ടെ ഇതിപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലേ വിദേശങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വസ്തുതകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ അറിയട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഈ തന്ത്രത്തിലൂടെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നത് റോമിനെ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് ആവോചനം മുഹമ്മദ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കടൽ കടന്ന് ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുക ആക്രമിക്കുക കീഴടക്കുക അമുസ്ലിങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളെ സംസ്കാരങ്ങളെ മുച്ചൂടും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ അളിവുകളും മാത്രം ഈ ലോകത്ത് മതി എന്ന സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്ന മുഹമ്മദിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഫ്രാൻസിലായാലും ഇറ്റലിയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഏത് രാജ്യത്തായാലും കയറി ഈ ഭീകരാക്രമണം നടത്തുന്നത് ഇത് ഭീകരതയാണ് ഇത് മുഹമ്മദീസമാണ് ഈ മുഹമ്മദീസം സമൂഹത്തിനൊരു അർബുദവാദ പോലെ ഇപ്പൊ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അർബുദത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രൈസ്തവ അപ്പോളിസ്റ്റുകളിലൂടെ നടത്തണം അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ ഉടനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ മദ്രസ ചെന്ന് പഠിക്കുന്നതായ ഹീനമായ മദ്രസ പഠനത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ കാണിക്ക് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സൺഡേ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്ത് സൺഡേ സ്കൂളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേദപഠനം നടത്തുന്നുണ്ടോ അവരെന്ത് എന്തുമാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവരെപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വട്ടത്തപ്പി വെച്ചൊരു മലബാർ പ്രദേശത്തും ചെല്ലണമേ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വട്ടത്തപ്പി വെച്ച് മഴയത്തും മഞ്ഞത്തും ഒക്കെ പോകുക അവിടെ ചെല്ലുന്ന ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഇത് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ അങ്ങ് തള്ളിക്കയറ്റും ഇത് തന്നെ തള്ളി ഇത് മാത്രം ശരി മറ്റെല്ലാം തെറ്റി ഇത് മാത്രം ശരി മതം വിട്ടു പോകുന്നവരെ വധിക്കണോ എന്ന് പറയാണ് മദ്രസയുടെ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ തലയെ കയറിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ അവിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള അത്ഭുതം അതിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിക്കുക തന്നെ വേണം അതിന് നമുക്ക് തയ്യാറുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്താ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളോട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ആ മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹജീവികളാണ് സഹോദരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വചനം നൽകിയ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ ജീവനും കരളിന്റെ കാവലുമായി അനുസരണ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരോട് ശത്രുത പുലർത്തരുതെന്നാണ് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ പോലും സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാരാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകമായ ഖുറാന്റെ അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗത്തിൽ ഒരു കാച്ചു കാച്ചുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാരാണെന്ന് അത് ഒരു തള്ളാണ് ഞ
ആയുധം തറയിലിടുക ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കുക ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക വാളെടുക്കുന്നതും വാളാൽ നശിക്കുക അതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ മനസ്സ് കൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ ജിഹാദികൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ജിഹാദിന് വേണ്ടി പോകാതെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഏക വഴി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആകാശത്തെ കീഴേ കീഴേ ഭൂമിക്ക് വിധേ രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഏക വഴി ഒരേ ഒരു വഴി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വാങ്ങും ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തെ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രാകൃത മത സമ്പ്രദായത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം മുഹമ്മദിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് അപകടകരം ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആശയ സമരം നടത്തുന്നത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഗുരുജിയോ പറയാറുള്ളത് പോലെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആഫ്രോ അറേബ്യൻ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരെ അനുവദിക്കാതെ യൂറോപ്പിലേക്ക് അവരെ തുറന്ന കൈയോടെ അവർ സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെ ചെന്നിട്ട് തങ്ങളുടേതായ ശരീരത്ത് നിയമത്തിലേക്ക് യൂറോപ്പും അമേരിക്കക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക ജിഹാദിസത്തെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള അജണ്ടകൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടേതായ ശരീരത്ത് നിയമത്തിന്റെ അധീനതയിലേക്ക് രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള എരുസലേം മുഫ്തി പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവരവരുടേതായ പാരമ്പര്യത്തിൽ അവരവരുടേതായ നിയമങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കുടിയേറുന്ന രാജ്യത്തെ പിടിച്ചടക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് അപകടകരമാണ് ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുടിയേറി അവിടുത്തെ നന്മകളെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ട് ആ രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ കീഴിലാക്കണം അത് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവാണ് അതിനെയാണ് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് ഫ്രാൻസ് നിന്ന് കത്തുകയാണ് എഴുന്നൂറിലധികം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ മാളുകൾ ഒക്കെ കത്തി എരിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ പണിത പള്ളി ഒക്കെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും മാളുകളും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവിന്റെ കുടുംബം ഈ അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രാൻസ് ഇവർ കത്തിക്കുകയാണ് നശിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അഭയം തന്ന രാജ്യമാണെന്ന് മറന്നുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദിസത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു സായുധ സമരമല്ല ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകാനും അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തി ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെയുള്ള മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ തങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതുമല്ല ഞങ്ങളൊരു മാർഗം പറയാം അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്ത് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കടന്നുപോയ യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉള്ളിലെ വെളിച്ചമാണ് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമാണ് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗുരുജി ബ്രദറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നു ഗുരുജി ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശാലോം ദേവലാവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മണിപ്പൂർ എന്ന വിഷയത്തിന് ശേഷം ഫ്രാൻസ് എന്ന വിഷയം ഏതാണ്ട് സാമ്യമുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളെയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് മുമ്പേ അനേക സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടേതായ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില കോൺട്ര
ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ച സിജോ ജോസഫ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ മുസ്ലിം എന്നൊരു സമൂഹത്തോടോ മുസ്ലിം എന്ന സമുദായത്തോടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പകയോ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയാണ് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിനും എതിരെയും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രമാണ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ എതിർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് ആശയപരമായ നിലയിൽ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തോടുള്ള ഐഡിയോളജിയോടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഭിന്നതകളും വിയോജിപ്പുകളും എതിർപ്പുകൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ മണിപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില വ്യക്തികളൊക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റാൻഡ് വിടുന്നുണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി ഈ രണ്ടാമത്തത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്സംഗികളല്ല എന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ക്രിസ്സംഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ശേഷിച്ച് 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 അവസാനം ക്ലബ് ഹൗസിൽ ക്രിസ്സംഗി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവർ അത് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടിയോ സംഘികൾക്ക് വേണ്ടിയോ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയോ പരസ്പരം വൈരാഗ്യവും വിഷവും കുത്തിവെച്ച് മുതലെടുക്കണമെന്നൊരു താല്പര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അത് മുമ്പോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി അത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം തെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെതല്ല ഞങ്ങളുടെ മാത്രം തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ബൈബിൾ ആൻസേഴ്സിലും അതുപോലെ ഐ ബി ടിയിലും ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പേ ഇതുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതിനെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിം ആക്രമിക്കുന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ അല്ല ഇവിടെ ഈ ചർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അത് മുസ്ലിം ആക്രമിച്ചാലും സംഘി ആക്രമിച്ചാലും ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ആക്രമിച്ചാലും അത് തെറ്റ് തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ ക്രൈസ്തവർക്കും അക്രൈസ്തവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിയണം എന്നൊരു താല്പര്യം ഇവിടെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ ഫ്രാൻസ് ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യവും പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം എന്ന ഇസ്ലാം മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ മുറിവേറ്റൊരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും വേണ്ടവണ്ണം പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മണിപ്പൂരിലെ സംഭവം ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി നോർത്ത് 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 ഇന്ത്യയിലെ ഗോഡി മീഡിയ മീഡിയ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുകൾ അവര് മണിപ്പൂർ വിഷയം ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രാൻസ് വിഷയം കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ശരിയാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ അകത്ത് തീവ്രവാദം നന്ദികേട് വൈരാഗ്യം വംശം ഇതെല്ലാം മതവും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിഹാരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പരിഹാരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കാര്യം ഇതൊരു ഇതിന്റെ പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും ഇതിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്താണെന്നും ഇത് വെറും കുറെ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ടോ മുഹമ്മദിനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഇസ്ലാമിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും തലയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് ഉണ്ട കയറ്റിയത് കൊണ്ടോ ഒന്നും തീരാവുന്ന വിഷയവും അല്ല ഈ തീവ്രവാദവും ഈ തീവ്രവാദവും ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ മതപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു പൈശാചികമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിന് അതിൻ്റെതായ രീതികളുണ്ട് അത് ക്രൈസ്തവർക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മറ്റ് ബാക്കി കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ആ
ഇസ്ലാമിനെ ഒതുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കല് ഇസ്ലാം ഇസ് ലാർജർ ദൻ ദീസ് പീപ്പിൾ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യരെക്കാൾ വലുതാണ് ഇസ്ലാമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയവും മതവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏക മതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം അതൊരിക്കലും മറ്റു മതങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയവും മതവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല മതം മതം മതവും രാഷ്ട്രീയവും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിനും ആശയങ്ങൾക്കും ഉപദേശത്തിനും വിപരീതമായി പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഒരു ഹിന്ദുവിനെ എടുക്കുക ഒരു ഹിന്ദുവിന് ഒരേ സമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും പരിമിതികളുണ്ട് കാര്യം ഈ പറയുന്നതായ മതത്തെ വലിയ കാര്യമായി എടുക്കാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിൽക്കാൻ ഒരു 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 നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ വലിയ യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര പടായി തള്ളുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷെ യോഗ ഡേയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം യോഗ ചെയ്യാൻ ഒറ്റക്കാലം നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി തെക്കും വടക്കും തിരിയുമായിരുന്നു കാര്യം എന്താണ് ഈ മറ്റു മനുഷ്യരെ മതത്തെ മതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര സംഭവം അറിയാം എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും അവർക്ക് ഈ മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഹിന്ദു മത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചോ മത ദർശനങ്ങളെ കുറിച്ചോ ആഴമായിരിക്കുന്ന പാണ്ഡിത്യവും ഭക്തിയും ഹിന്ദി പറഞ്ഞ ആസ്ഥ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലയിൽ അവൻ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ മതത്തെയും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ട് ഭാര്യമാരെ പൊന്നുപോലെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മതത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ തനി കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ബാംഗ്ലൂർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കഥാപാത്രമായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ കഥാപാത്രം പോലെ എം എം അക്ബറായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരുടെ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ മതം ഭക്തി ആത്മീയത ഒക്കെ അതിനോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബില്ലാതനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിസ്കരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദികൾ പോലും നിസ്കരിക്കുകയും മതത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അപ്പൊ ഇതൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് മതമാണ് ഈ ഒരു മതത്തിന് വെറും അഞ്ചു വർഷമോ പത്ത് വർഷത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ ദർശനമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന മതമല്ല ഇത് ഈ മതത്തിന് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ അത് ഖുറാൻ പറയും പ്രകാരം ലോകം മൊത്തം ഇസ്ലാം ആകുന്നത് വരെ ബ്ലാങ്ക് 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 അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകം മൊത്തം അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ അതാണ് അവരുടെ വിഷൻ അതാണ് അവരുടെ അജണ്ട ഇത് ഈ പറയുന്ന ലോകം മൊത്തം മൊത്തമുള്ള മനുഷ്യരെ എല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള പദ്ധതി ഒന്നും ഇല്ല അത് ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു 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 ദർശനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ ആത്മീയതയുടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക് സുവിശേഷം എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തോടൊപ്പം നിത്യതയിൽ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പാപം എന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാര ക്രിസ്തുവിനോട് ഉണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക ജീവനെ അറിയുക സമാധാനം അറിയുക ഇതാണ് ഒരു ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നിർബന്ധം അവർക്കില്ല കാരണം ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്നവൻ പോലും അത് അത് എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ ഒരിക്കൽ എം എം അക്ബറിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും ഭയങ്കര പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിനും ഇത് ഒരു മുസ്ലിമിനും ലോകത്തിൽ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അവർ ഈൻഷാല്ലാന്നെ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് നിത്യം നിത്യത എന്ന വിഷയം അവർക്കൊരു സ്വപ്നമാണെങ്കിലും ആ സ്വപ്നത്തിൽ അവർക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുവാനെ അവർ കഴിയുന്നുള്ളൂ സ്വപ്നത്തിന്റെ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് കാര്യം അല്ലാഹു താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ വഴി പിഴപ്പിക്കുകയും നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഖുറാനിലെ വാക്യം നിൽക്കുകയും സൂറ അൽഫാത്തിയ ഒന്ന ഒന്നാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഖുറാന്റെ അകത്ത് ഞങ്ങ
കാരണം ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന വിഷയം കടന്നു വന്ന സമയത്ത് എന്റെ നിലപാട് അന്ന് ഇന്നു എന്ന ഒറ്റ വിഷയത്തിലുള്ളു ലവ് ജിഹാദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ വന്ന് പെൺകുട്ടികളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ലൈൻ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു വളച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു വളയ്ക്കാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ മിടുക്കാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ ഇത് തെറിവിളിക്കുകയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള തലമുറയെ ക്രിസ്തുവായിട്ട് അടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യേശുവായിട്ട് അടിപ്പിക്കാതെ ബാക്കി എന്ത് പണ്ടാരമായിട്ട് അടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കാൻ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഇപ്പം കഴിയുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിന്റെ കുറവുകൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തി അങ്ങോട്ട് പോകാതെ പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയം മറിച്ച് യേശുവായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവന് പിന്നെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം നല്ലൊരു ബിരിയാണി ഞാൻ ഹൈദരാബാദി വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചു ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ എല്ലാ ബിരിയാണിയും അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി കഴിച്ച് അത് രുചിച്ച് ആസ്വദിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഈ പറയുന്നതായ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ദം ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ബിരിയാണി കാര്യമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് കോഴിക്കറി വെച്ചിട്ട് എന്റെ മേളി ഗീ റൈസ് ഇട്ട് തന്നിട്ട് ഇതാണ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സന്തോഷമില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലതിനെ ആസ്വദിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റോ അതിന്റെ അതിൽ അതിന് നിലവാരം ഇല്ലാത്തൊരു വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ മുഖം തിരിക്കും അപ്പൊ യേശുവായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ യേശുവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക യേശുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക യേശുവിനെ ബൈബിൾ പറയുന്ന പോലെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുക ഹോ വന്ന നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവിൻ രുചിച്ചറിയട്ടെ നമ്മുടെ തലമുറ യേശുവിനെ രുചിച്ചറിയട്ടെ യേശുവായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടട്ടെ അവർ യേശുവായിട്ട് കൂട്ടായ്മയിൽ ഏർപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒളിച്ചോടാനിരിക്കുന്ന ഒളിച്ചോടാനിരിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ മതിൽ പണിഞ്ഞിട്ട് പട നാമു നാല് മൂന്ന് ഏഴ് അലുശേഷം പട്ടിയം വളർത്തിയിട്ട് മറ്റേ പൂവാലനെ തെറി വിളിച്ചോണ്ട് ഇതിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആ പ്രോബ്ലം കിടക്കുന്ന എന്താണ് അവനേക്കാൾ വലിയ പ്രോബ്ലം അകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ് ഇസ്ലാം ഒരു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ ടാക്ടിക്കലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മതമാണ് ആ മതത്തിന്റെ അകത്ത് രാഷ്ട്രീയവും മതവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തിലും വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മതത്തിനും താല്പര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം കേരളത്തിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേതാവ് ആ നേതാവിനോട് ആ വ്യക്തിയുടെ ക്രിസ്തുവായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പപ്പായിരിക്കും കാര്യം എന്താണ് നിർബന്ധമൊന്നും വേണമെന്നില്ല പള്ളി പോകുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒരു അത്രേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്മസിനും എന്താ പറയുക ഈസ്റ്ററിനും ഒക്കെ പള്ളി കാണുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിം അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ ഇതൊരു വലിയ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു ആശയത്തിനെതിരെയാണ് ഇതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബ്ലാക്ക് ഐഡിയോളജി ഒരു ഡാർക്ക് ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇരുണ്ടതും വളരെ ലോകത്തിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലൊരു ദർശനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിക്കെതിരെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ കുറച്ചും കൂടി അവരെക്കാൾ ഒരു ചുവട് മുമ്പോട്ട് കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേ മതിയാവോ അപ്പൊ ഇവിടെ സിജോ ബ്രദർ പറയുന്നത് ശരീരത്ത് നിയമത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് ശരീരത്ത് നിയമം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മതപരമായിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളും വ്യക്തി ഒരു 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 വ്യക്തിയുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികത കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സാമൂഹ്യവും പണപരമായ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൗരന്റേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അതുപോലെ ആ വ്യക്തിയുടേതായ ജോലിയും ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതായ യുദ്ധപരമായിരിക്കുന്ന നിയമം ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ആണിത് ഈ പാക്കേജിന്റെ ചുക്കും ചുണ്ടാകുമ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ എ ബി സി ഡി അറ
അവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വല്യ പദ്ധതികളാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു വിഷയം ഈ ഈ ഇമിഗ്രൻസിൻ്റെതായ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നല്ലൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് പുസ്തക വായനശീലമുള്ള വ്യക്തികൾ അത് വായിച്ച് വാങ്ങാം ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് അതുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാനുള്ള പുസ്തകം ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ മോഡേൺ ഡേ മോഡേൺ ഡേ ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് ദ ഇസ്ലാമിക് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഇമിഗ്രേറ്റ്സ് സാം സോളം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും ഏലിയാസ് അൽ മക്കദീസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ചേർത്ത് എഴുതിയാണ് അവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇമിഗ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഭ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ദയ ദയാലു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദയ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കരുണയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആയിരിക്കാം അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരുണ്ടായിരിക്കാം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ കിടന്ന് തെക്കും പടക്കം തിരിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫ്രെയിമിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു അജണ്ടയാണ് ഈ എഴുത്ത് രണ്ട് എഴുത്തുകാരും കൂടി ചേർന്ന് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഇത് ഖുറാനിലും ഹദീസുകളിലും വേറ് കിടക്കുന്നതായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാര്യം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ഇമിഗ്രേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹിജ്റ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മക്കയിൽ നിന്നുള്ള മദീനയെ കൂടെ കൂട്ടമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് വരുവ നമുക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു 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 കണക്കുകൂട്ടൽ അവർക്കുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി പോയിട്ട് ഈ നമുക്കറിയാം ഈ ഹൈദരാബാദിലും അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ബൂർക്കയൊക്കെ ധരിച്ചതായ ഒരു 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 സ്ത്രീകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ചതായിരിക്കും ഒരു താടിക്കാരനായിരിക്കും വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാചുകൊണ്ട് അല്ലാക്കെ നാം പേ കുസ് ദേ ദേ ബാബ അല്ലാക്കെ നാം പേ കുസ് ദേ ദേ അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരുമോനെ എന്നാണ് ഇവർ യാചിക്കുന്നത് അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരുമോനെ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ പുറകിൽ എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവനാമത്തിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നു നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യർ അതാണല്ലോ ഈ അഭ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും നിസ്സഹായരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മുഖവുമായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് വരികയും പിന്നീട് അവിടെ കുറച്ച് അവർക്ക് വീടായി കൂടായി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെണ്ണായി അതായി ഇതായി എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇമാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേസ്റ്റുകളെയാണ് ഈ യൂറോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തപ്പി പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് കൊള്ളാത്തവരായിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രശ്നക്കാരായ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പറയുന്നതായ ഈ യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കൈകൊട്ടിട്ട് വാളിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളത് അനുഭവിക്കുക കാര്യം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ സുബോധ അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ആൾത്താമസം ഉള്ളവർക്ക് വരെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു വലിയൊരു കളിയുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് പാശ്ചാത്യ നാടിനെ ശൈത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും അതേ സമയം തന്നെ അവിടുത്തെ നന്മകളും അവിടുത്തതായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അമേരിക്ക ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മുതലാളിത്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചു വിട്ടിട്ട് അവസാനം അവിടെ പോയി ചികിത്സക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഈ അമേരിക്കയും ഇതൊക്കെ പിശാജാണ് ഇത് സാത്താനാണെന്ന് നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുന്നു ഇവർക്ക് ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി യോയോ ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്നതായ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പഠിത്തം ജോലി ഇതുപോലെ അഭ്യാർത്ഥികൾ എന്ന പേരില് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടിയേരി പാർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അത് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ
ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാംസ കഷ്ണമൊക്കെ ഇവൻ എന്ന് എന്റെ മേളിൽ എടുക്കും എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറാണ് അപ്പൊ മതം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് ചാടാവുന്ന എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മതത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാവുന്നതായ ഒരു വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ളതായ ശക്തികൾ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അൻഇസ്ലാമികളായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുറ പിഴച്ചു പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുറ ജീൻസ് പാൻറ്റ് ഇട്ട് നടക്കുന്നു ഭൂർഖ ധരിക്കുന്നില്ല ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ തലമുറ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും അല്ലാഹുവിന്റെ ക്രോധം വരും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പനമ്മമാർക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ ഒരു പള്ളി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാ ഒരു പള്ളി ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ഇമാം ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മദ്രസ ഇരിക്കട്ടെ മതപഠനങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പുക്ക് ഉണ്ട് വെൻ എ മോസ് കംസ് ടു ഹോം ഏത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതൊരു 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 എന്താണ് ഇവർ നിഷ്കളങ്കരാണെങ്കിൽ പോലും ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ എപ്പോഴും പ്ലാന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ട് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ പറയും ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരിൽ ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ ആദിപുരുഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവിടെ കാണാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഭയങ്കര രാമൻ അങ്ങനെ എന്താ ടപ്പോറി ലാംഗ്വേജ് ടപ്പോറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് റോഡിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജിലാണ് ഹനുമാൻ സംസാരിച്ചത് എന്താ പറയും രാമന്റെ മുഖത്ത് ചിരിയില്ലായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഹനുമാന് മീശയില്ലാതെ താടി വെച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിന്റെ മേളിൽ വിവാദങ്ങൾ ഒരു വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ ഗണപതി ഉത്സവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വിശ്വാസി വരുമ്പോൾ കൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഏർപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഈ ഹനുമാനെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ ഒക്കെ കോക്കാൻ പീച്ച കാണിക്കാത്ത ഇവര് മുപ്പത് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം അവനവരെ ദേശീയ അനുസരിച്ച് വലിയൊരു വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് ആധുനിക ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും സിനിമയുമായിട്ടോ അതുമായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഗണപതിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വെക്കുകയാണ് ചിലപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ കാണാം പുതിയ ഏലിയൻ ആയിട്ട് കാണും ചിലപ്പോ കാണാം തോക്ക് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പല തരത്തിൽ എന്താണ് ഈ ഒരുത്തൻ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയ നിലയിൽ എനിക്ക് വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ചിന്തിച്ച് ഇത്രയും ഒരു ഒരു സ്വന്തം മതവിശ്വാസത്തെ ഇത്രയും ലഘൂകരിച്ച് പുച്ഛത്തോടെ കണ്ടിട്ട് അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിവാദം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു ഒരു ടപ്പോരി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയും ഹനുമാൻ പറയുന്നു ആക്തിരുന്നൊക്കെ പറയുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എടാ നീ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ എന്താ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ആ സിനിമ ഹിറ്റ് ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഹിറ്റ് ആക്കും ഹിറ്റ് ആകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ് ആക്കത്തില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനു മുമ്പേ നടന്നതായിരിക്കും ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ വിഷയങ്ങൾ നടന്നപ്പോഴൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭാരതത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം ഹൈന്ദവരായിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഭയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതരല്ല ഇന്ന ഇന്ന പാർട്ടി നിലനിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഹിന്ദുമത അപകടത്തിലാണ് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും മുസ്ലിങ്ങൾ കയറി അങ്ങ് നിരങ്ങും ഒരു പെൺകൊച്ചു പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്നതായ പാർട്ടി ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവന്മാരെല്ലാം കയറി വീട്ടിൽ കയറി അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും നിരങ്ങുന്ന ഒരു വാചകം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്താ അതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 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 ഫിയർ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്താണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം അവർക്ക് വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പം ഇപ്പം സുപ്രഭാതിന് എടുത്തു നോക്കും നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള ഈ ഹിന്ദു മതത്തിന് വേണ്ടി തിളച്ചു മറിക്കുന്ന പുള്ളി പുള്ളി ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഒരു ദൈവത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അപ
ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളെ സമുദായത്തെയും മനുഷ്യരെ ഭയത്തിന്റെ മോനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യം നടപ്പിലാക്കുക ഇത് തന്നെ ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറമായിട്ടാണ് മുസ്ലിം നേതൃത്വം ചെയ്യുന്നത് അവർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുത്തുന്ന ഭയം ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരല്ല പാലസ്തീനിൽ നോക്കൂ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആകുകയാണ് ഇസ്ലാമിക് ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാതെ ആകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 പേടിപ്പിച്ച് 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 അവസാനം എന്താണ് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടി 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 വരികയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ട വാക്കുകൾ നിർത്തി പാലസ്റ്റീനിൽ ഒരു ച ഒരു ചെക്കന്റെ ശ്രദ്ധിക്ക പാലസ്റ്റീനിൽ ഒരു ചെക്കന്റെ അവൻ ഇനി ഓടി നടന്നിട്ട് അവൻ അവൻ എന്ത് അവൻ എന്താ പറയുക ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ട് അവന്റെ അവന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവന്റെ വായിക്കകത്ത് എന്താ പറയാ ഗ്രേവി ഇങ്ങോട്ട് എന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആന്നിരിക്കട്ടെ ആ പിക്ചർ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പറയും ഇസ്രായേൽ അവന്റെ മോന്ത അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാന്ന് പറയും ഏതി ഇനി അതല്ല അങ്ങോട്ട് ഇസ്രായേൽ ഒരു 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 ഉണ്ട അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു ഒരു ഒരു ഉണ്ട ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതേ സമയം തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ മോസ്കിന്റെ അകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇത് അല്ലാഹുവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും അല്ലാഹു എന്ന് വിളിച്ച് ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് അവനെ എന്താ പറയുക നശിപ്പിക്കുകയാണ് കൊന്ന് കൊന്ന് കൊല വിളിച്ചിട്ട് അവരെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഒരു സ്കൂൾ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള സ്കൂളിൽ പോയി അവിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള മാർക്കറ്റിൽ അവിടെ പോയി പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് അവിടെ കൊന്നവനും മുസ്ലിമാണ് ചത്ത് വീണതും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എത്ര ജാഥകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെയേറെ ഇറാഖിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പാലസ്റ്റീൻ്റെ വിഷയത്തിൽ കണ്ട കാര്യം ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല ഞാൻ പത്തനാപുരത്ത് ഇരുന്ന് അന്ന് അമേരിക്ക ഇറാഖിന്റെ പ്രശ്നം നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു എനിക്കതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഒരു എന്തോ ഒരു ഏതോ ഒരു ടീഷർട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു അമേരിക്കയായിട്ട് എന്തോ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടീഷർട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ജാഥ ചെയ്യുന്ന ചെറുക്കന്മാരെല്ലാം കൂടി കടയ്ക്കകത്ത് കയറി വന്നിട്ട് പറയും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന അവിടെ അമേരിക്കക്കാർ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ സാധനത്തിൽ വെച്ച് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുക ഏത് അപ്പൊ പെപ്സി കുടിക്കുന്ന അപ്പൊ പ്രശ്നമായി കൊക്ക കോള കുടിക്കുന്നത് പ്രശ്നമായി ഏത് കെ എഫ് സി തിന്നുന്നത് പ്രശ്നമായി പോയി അമേരിക്കയിൽ അണ്ടർവേർ ഇടുന്ന പ്രശ്നമായി പോയി എന്തൊക്കെ ചെയ്ത എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടിരിക്കുക ഇവൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഇറാഖിന് വേണ്ടി മുതല കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്നവന് ഈ പാലസ്റ്റീൻ വേണ്ടി ഒഴുക്കുന്നവൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകമെമ്പാടും എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് മരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യാൽ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഇതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിന്റെ മേളിൽ എരുവും പൂളിയും ചേർക്കുന്നില്ല കാര്യം ഇത് അജണ്ടയാണിത് കാര്യം പാലസ്റ്റീൻ വിഷയം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറാഖിന്റെ പ്രശ്നം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഒന്ന് ഇസ്രായേലും മറ്റൊന്ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും അമേരിക്കൻ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന മതവിഭാഗത്തെയാണ് അമേരിക്ക ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചു മാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും എങ്കിലും ഇസ്രായേൽ യഹൂദന്മാരും അമേരിക്ക ഈ പറയുന്നതായ ക്രിസ്ത്യാനികളും അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച് യഹൂദനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ ക്രിസ്ത്യാനിയും എന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്നതായ ക്രൈസ്തവരെയും യഹൂദനോടുമുള്ള ഒരു 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 മുസ്ലിമിന്റെ മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽപ്പെടുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ചിലർ പറയുന്ന പോലെ ഹിന്ദുക്കളോട് എന്റെ പൊന്നു സഹോദര ആ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ ബാക്കി കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളോ ബുദ്ധമതക്കാർ ഇതൊക്കെ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ടീമുകളാണ് മുൻപന്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ യഹൂദന്മാരെ മിത്രങ്ങളായി എടുക്കരുത് മഹതിയുടെ വരവിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യ അന്ത്യനാളിൽ ഈ മഹതിയുടെ വരവിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്
ഏത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലാനും കുരിശുടയ്ക്കാനും ഒക്കെ രക്തച്ചൊരിയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന നിന്നെയും എന്നെ മുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന നിന്നെയും എന്നെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആ ഈസെ കാണുന്ന കാര്യം ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സാധാരണക്കാരുടെ മുസ്ലിം സാധാ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കണം അവനവന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കി ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായിരിക്കണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നൽകുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരല്ല ലോകം മൊത്തം നിങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപകടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപകടത്തിലാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ പോലും ഒരു 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 സുബോധമില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ വന്ന് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അവനെ കാച്ചാനുള്ള സാധനം പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീവ്രവാദികളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഞാൻ ബീഹാരിൽ ചെന്ന സമയത്ത് കണ്ടു വരുന്നത് റബ്ബർ പാര പാരകൺ ചെരുപ്പുണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ചെരുപ്പും പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തിലുള്ള നീണ്ട തോക്കുമായിട്ട് പോകുന്ന കോൺസ്റ്റേബിൾസിനെയും പോലീസുകാരെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ തീവ്രവാദികളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് എല്ലാം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഏതാ ബില്ലാതെ രാവിലെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് റബ്ബറും വെട്ടിട്ടും റബ്ബറും കായ വിറ്റിട്ടും ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഈ ഈ ഗണ്ണും ഒക്കെ വാങ്ങുന്നത് ഇതിന് ഫണ്ടിങ് നടക്കും എങ്ങനെ ഫണ്ടിങ് ആണ് ഫണ്ടിങ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ഇത് നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നേരിട്ടും അല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഈ പണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് എന്താ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന ഒരു ചിന്ത മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അവർ ഭയം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇസ്ലാമാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ എന്തെയാണ് ആളിക്കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില തിങ്ക് ടാങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളരെ കൂർമുബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഫ്രാൻസിൽ കളി നടക്കും ഇത് അമേരിക്കയിൽ നടക്കും ഇത് 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 ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് നടക്കത്തില്ല അത് ഇവിടെ മോദി ഉള്ളത് കൊണ്ടോ രാഹുൽ ബാബ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ പിണറായി ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാശ്ചാത്യ നാടാണ് അവരുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാശ്ചാത്യ നാടാണ് ആ പാശ്ചാത്യ നാടുകളെ പിടിച്ചടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതിന്റെ എക്കണോമി തകർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇമിഗ്രേഷൻസ് ഈ ഇമിഗ്രേറ്റ്സ് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം ശക്തി വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ലോകത്തെ ഭരിക്കാനൊക്കെ അല്പം എളുപ്പമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടത് കാശ്മീരിന്റെ കഷ്ണവും അത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടത് മൊത്തം രാജ്യത്തെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളും പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ് അത് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് അവിടുത്തെ എക്കണോമി തകർക്കുക ആ എക്കണോമി തകർക്കുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിനെ ആക്രമിച്ചതുപോലെ ഓരോ ക്രൈസ്തവർ എന്ന അഭിമാനിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കി ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള തന്ത്രം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി ഇപ്പം ഇത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കല്ല് വർക്ക് എറിഞ്ഞാലൊന്നും ഫ്രാൻസിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒച്ച വെച്ചാലും തീരാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇത് ബോധവൽക്കരണമാണ് രണ്ട് കാര്യ ബോധം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രാർത്ഥനയാൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇത് ഇത് സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക ഈ എൺപതിൽ നിന്ന് ഇരുപതിലോ ഇരുപതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോകാതെ അവര് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഞാനത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ തലക്കേറത്തില്ല മുസ്ലിമിനെ യുവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലബുകളുടെയും പലരുടെയും പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൂടുതൽ അവരുടെ വായിക്കാത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമുക്ക് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റേണ്ട കാര്യം ഇത് ശരിയായ രീതിയല്ല ഈ പോക്ക് പോയാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ക്ലബുകൾ നമുക്ക് ഇനിയും വരട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രാൻസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ദൈവം സമാധാനം നൽകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവലാഹനം
അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ശരിയത്ത് നയമത്തിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് രാജ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം ഇത് ഫ്രാൻസ് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് ഫ്രാൻസ് എന്ന രാഷ്ട്രത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരാതിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതൽ ചർച്ചയാകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ചയാകേണ്ടതുണ്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഫ്രാൻസിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ആഫ്രിക്കൻ അറബ് ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയേറുന്ന കുടിയേറുന്നവർ യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അനുവദിക്കുന്നില്ല കുടിയേറാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് അനുവദിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കുടിയേറ്റത്തിന് ഇരുകരങ്ങളും വിടർത്തി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അതിനെയാണ് ശരിക്കും മുതലെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ രാജ്യം തങ്ങളുടെ അധീനതയിലേക്ക് വരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഐഡിയോളജിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്ന പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആശയപരമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ക്രിസ്തു മതം ക്രിസ്ത്യാനിത്വം അറേബ്യയിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നജ്റാനിൽ കാബയിൽ നജ്റാനിൽ വലിയ ചർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നജ്റാനിലെ ആ വലിയ ചർച്ചകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ചില രേഖകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള വാഗ്മിയായിരുന്നു കുസ് ഇബ്നു സായിദ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡർ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം സുഖാസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ അഴിച്ചുവിട്ട കലാപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മുഹമ്മദ് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള രേഖയിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞു ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ക്രൈസ്തവർ നല്ലവരാണെന്നും യഹൂദന്മാർ മോശമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതുണ്ട് യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും ആ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നല്ലവരാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആയത്തുകൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് സ്ട്രെങ്തൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താകണം അവരോട് പരുഷമായിട്ട് പെരുമാറണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ജിഹാദികൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉള്ള തീവ്രവാദികൾ പയറ്റുന്ന ഒരു തന്ത്രം ആ രാഷ്ട്രത്തെ തങ്ങളുടെ അധീനമാക്കുക എന്നുള്ള ആ തന്ത്രം എരുസലേമിലെ ഗ്രാൻഡ് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ക്ലറിക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതോടെ ഫ്രാൻസിനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളെയും ഇസ്ലാമികമാക്കണം പല രാജ്യങ്ങളെയും ഇസ്ലാമികമാക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന ഒടിപ്പിലല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ പല രാജ്യങ്ങളെയും ഇസ്ലാമികമാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് പ്രായോഗികമാക്കിയ ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ഐ എസ് ഐ എസും ലഷ്കർ ഐ തോയ്ബയും അതുപോലുള്ള എല്ലാ തീവ്രവാദ സംഘടനകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര ആധാരമായാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഖുറാൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സുറ അൽ കൗസർ നൂറ്റിയെട്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് താങ്കൾക്ക് നാം സമൃദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അകയാൽ താങ്കൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുകയും ബലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക താങ്കളുടെ ശത്രു ആരോ അവരാണ് കുറ്റിയേറ്റവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ തിരിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു രംഗം പറയുന്നത് കുറ്റിയേറ്റവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ കദീജയിൽ മുഹമ്മദിനുണ്ടായ ഒരു മകൻ മരിച്ചു പോയി ആ സമയത്ത് മുഹമ്മദിനെ കുറ്റിയേറ്റവനാണെന്ന് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരെ തിരിച്ച് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് ആ തിരിച്ച് പരിഹസിക്കുന്ന ആക്ഷേപിക്കുന്ന അവരെ തിരിച്ച് ആക്ഷേപിക്കാനും അവരെ തിരിച്ച് പരിഹസിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഈ നൂറ്റിയെട്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അതുപോലെ നൂറ്റിയെട്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ എന്നൊക്കെ മുഹമ്മദ് കുറ്റിയേറ്റവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദും തിരിച്ചും അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുവാണ് മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹു പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ആയത്ത് ഉള്ളത് 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദും അള്ളാഹു ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് മുഹമ്മദിന്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു ആയത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുഹമ്മദ് തന്നെ തനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞവർക്ക് എതിരെ പറയുവാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരായത്തായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് താങ്കളെ വെറുക്കുന്നവരാരാണോ താങ്കളെ കുറ്റിയേറ്റവൻ എന്ന് പറയുന്നവരാരാണോ താങ്കൾ ശത്രു ആരോ അവനാണ് കുറ്റിയേറ്റവൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആക്ഷേപത്തിന് പകരം ആക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപത്തിന് പകരം മരണം മുഹമ്മദിനെ കവിത എഴുതി പരിഹസിച്ച അസ്മാബിൻ മാർവത്തിനെ അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സ്ത്രീകളെയൊക്കെ മുഹമ്മദ് കൊല്ലുന്ന രംഗമുണ്ട് കൊല്ലുന്ന രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ അയച്ചാണ് കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മുലയൂട്ടുന്ന അസ്മാബിൻ മാർവത്തിനെ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയച്ച് കൊല്ലുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുവശത്ത് കിടക്കുകയും ഒരു കുഞ്ഞ് മുലയൂട്ടുകയും ഒരു കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ കൊട്ടേഷൻ സംഘം എത്തി ആ കുഞ്ഞിനെ അവളിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റി കിടത്തി അവളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കത്തി കുത്തി ഇറക്കി കൊല്ലുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവള് ചെയ്ത തെറ്റിത്രേ ഉള്ളു മുഹമ്മദിന്റെ കവിതകളിലൂടെ പരിഹസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ ഭാഷ്യമാണ് പരിഹസിച്ചു എന്നുള്ളത് വിമർശിച്ചു അതിന് പകരമാണ് അപ്പൊ പകരത്തിന് പകരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക് ഐഡിയോളജിയാണ് സൂറ നൂറ്റി പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അബു ലഹബിന്റെ ഇരു കൈകളും നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സന്ദർഭം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും തന്റെ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായിട്ട് തന്റെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടി വരുത്തി അങ്ങനെ കൂട്ടി വരുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാതുലനായ അബു ലഹബ് പറഞ്ഞു നീ നശിച്ചു പോകട്ടെ ഇതിനായണോ നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് മാത്രമല്ല അയാൾ ഒരു കല്ലെടുത്തി അബു ലഹബ് ഒരു കല്ലെടുത്ത് മുഹമ്മദിനെ അറിയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അയാൾ അതിനെ ശപിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് അബു ലഹബിന്റെ കൈകൾക്ക് കേടുപറ്റട്ടെ നശിക്കട്ടെ അതായത് അവന്റെ ആത്മാവ് എരിതിയിൽ വീണ് വെന്തെറിയട്ടെ അദ്ദേഹം അയാളുടെ ഭാര്യയും ശമിച്ചു വിറക് കൊണ്ടുവരുന്നവൾ നരകത്തിയിൽ വെന്തെറിയട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് അബു ലഹ ലഹബിന്റെ ഇരു കൈകളും നശിച്ചു പോയി അവൻ നശിക്കട്ടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഈ ഐഡിയോളജി അത് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റിയേറ്റവൻ എന്ന് മുഹമ്മദിനെ പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് അവരും കുറ്റിയേറ്റു പോകട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ തനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്ത കുറേഷ്യകളുടെ ഗോത്ര നേതാക്കന്മാരെ അവരെ കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ അവരുടെ മൃതശരീരങ്ങളെ പോലും പരിഹസിക്കുന്ന ഐഡിയോളജി ആ ഐഡിയോളജിയുടെ ബേസിലാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജിഹാദികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സുറ അൽ അൻഫാൽ സുറ അൻ സുറ അൽ അൻഫാൽ എട്ടിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് സുറ എട്ട് അതിന്റെ അറുപത്തഞ്ചാം വാക്യം പ്രവാചകനെ വിശ്വാസികളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദ് നേരിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആക്രമണങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് നേരിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആക്രമണങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ എന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബിദാൻ ഭൂവാത്ത് അൽ അഷീറ സഹവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബദർ ബനു സൈലം ബനു ഖൈനുബ അൽ സുബൈബ് ബർ കറത്ത് അൽ ഖിദർ ഗത്വാൻ അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് എണ്ണത്തിന്റെ പേര് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോറടിയും ഇരുപത്തൊമ്പത് യുദ്ധങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തു അതുകൂടാതെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് യുദ്ധങ്ങളിൽ പരോക്ഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു യുദ്ധം നിയന്ത്രിച്ചു അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു യുദ്ധമെങ്കിലും ഒരു ആക്രമണമെങ്കിലും മുഹമ്മദ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടി അതിൽ ഈ ഗോത്രങ്ങളായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി പതിയിരുന്ന് ആക്രമിച്ച് അവരുടെ കൊള്ള എടുത്ത് പങ്കുവെക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ച ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ജനം ചോദിക്കുന്നു വിശുദ്ധ മാസത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പറയുക അതിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ജഗസിനെ എട്ടുപേരടങ്ങുന്ന ഒരു ആക്രമണ സംഘത്തിന്റെ നേതാവായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഒരിക്കൽ അയച്ചു അതിനുശേഷം ബത്തനു നക്കല എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറൈഷികളുടെ ഒരു കച്ചവട സംഘം വരികയാണ് ഈ മദീന കാലയളവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ സ്ഥിര പരിപാടിയാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിയിരിക്കുക അവരെ ആക്രമിക്കുക അവരുടെ കൊള്ള മുത
ഇതായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ഐഡിയോളജി യുദ്ധമായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ഐഡിയോളജി വാളായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണ ആയുധം ആ ആശയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിയമത്തിന്റെ അണ്ടറിലേക്ക് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അധികമായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പതിയെ പതിയെ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം കരസ്ഥമാക്കി അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കുക എന്നുള്ള അജണ്ടയൊക്കെ ജിഹാദികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് തീവ്രവാദികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ടയാണുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരും പരോക്ഷമായിട്ട് ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളായി എല്ലാം മാറണമെന്നൊരു ചിന്ത അവർക്കുണ്ട് യു എ യുടെ മിനിസ്റ്റർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ ഈ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്ത് നയമത്തിലേക്ക് അവസാനം എല്ലാവരും വരണമെന്ന ആഗ്രഹവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മളിതിനെതിരെ ആശയ സമരമാണ് നടത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജിഹാദികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയാകണം അവർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി മനുഷ്യരായിട്ട് മാറണം മാനസിക പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകണം മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം പച്ച മനുഷ്യരായിട്ട് മാറണം ഇതാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഈ കലാപങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും അതിനൊരു ആശയ സമരം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടു മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ കൂടി നമ്മളെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ കൂടി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സമാപനത്തിലേക്ക് പോകാം ഷെൽവി വ്രത കിളക്കുന്നുണ്ടോ ഷെൽവി ഷെൽവിയിൽ ഉണ്ടോ താം വ്രത കിളക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് നിർത്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നിർത്താനുള്ള ഒരു അവസരം ഓക്കെ ആ സമയം റോസ് റോസ് ഇല്ല ഓക്കെ റോസ് പോയോ ഗുരുജി വ്രതറെ അപ്പൊ ഇതിലൊരു ഗുരുജി വ്രതർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആക്കെ ഇതില് ഈ ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് അറിയാനാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് അവിടേക്ക് പോയ ആളുകളൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ താല്പര്യങ്ങളോടെ അവർ പോയതായിരിക്കില്ല അവരുടെ ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയവരാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുടിയേറി ആ രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ അന്ധകരായിട്ട് മാറുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അന്ധകരായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും മാളുകളും പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്നുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഗുരു ജി വ്രതലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ടിട്ടോ അമ്പ്രതലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ അകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി വയസ്സാം കാലത്ത് ഓടി നടന്ന മോളുകളും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രണ്ടാം ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ജനറേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മതപരമായ നിലയിൽ ബോധ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ മതബോധം അത്ര ഉണ്ടാകണം നിർബന്ധമില്ല അവരെപ്പോഴും എമോഷൻസ് ഡ്രൈവൺ പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഏത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മളിപ്പോ ഒരു തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേ നേതൃത്വം കാണും നേതൃത്വം പറയുകയാണ് എടാ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ തട്ടിയടാക്കുന്ന പിടിക്കട പാടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാടി പുറപ്പെടാൻ പറ്റാൽ പക്വതയെ ഉൾക്കൊള്ളും മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മതം അറിയാമെങ്കിലും അവരുടേതായ വേർഷൻസ് അറിയാമെങ്കിലും അവരത് കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ ഈ പറയുന്നതായ ഫ്രാൻസ് ഇസ്ലാം വൽക്കരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായേക്കാം ഫ്രാൻസിന്റെ അകത്ത് ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായേക്കാം ഫ്രാൻസിന്റെ അകത്ത് ശരീരത്ത് നിയമം പാസ്സാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ അതൊരു വയലൻസ് ലെവലിലേക്ക്
ആ ഒരു അപ്കമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ബ്ലാക്സിനെതിരെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്നുവെന്നും ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് അവരുടെ ഫ്രീഡം ആയിട്ട് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നവരാണ് എന്ന് പുതുതലമുറ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ മുമ്പോട്ട് വരികയും പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരൊരു വലിയൊരു വഴക്കാളികളായി ദോഷമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രാക്ടിക്കലി ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഉണ്ടതിന്റെ പുറകിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ കുറച്ചും കൂടി വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിനോട് അട്രാക്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൊലപാതകമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപകടമായിരിക്കാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അതിനുള്ള താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഇവർക്ക് കാരണം ആ അപ്പനമ്മമാരുടെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊന്നും അവർക്ക് വലിയ വിഷയമായിരിക്കത്തില്ല സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാപ്പിൽ വീഴാൻ എളുപ്പം അതെ അതെ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഗിരിജു ബ്രദറെ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ഒരു കുഞ്ഞോടൊക്കെ ജനിച്ചെന്ന് കേട്ടു ദൈവം എനിക്ക് തയ്ക്കട്ടെ ആ ആ ഇത് ഞാന് രാവിലെ മുതലേ കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ചാക്കോ പാസ്വ അവർ ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു കാരണം ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ഇവിടെ യു എസ് നടന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഒരു എക്സാക്ട് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ അവിടെ നടക്കുന്നത് കാരണം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം ജോ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ മാസങ്ങള് ഇവിടെ ലൂട്ടിങ്ങും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ ഒരു അതിൽ നിന്നുള്ള അവർക്കറിയാം അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സംഭവിച്ചൊന്നും നമുക്കറിയാം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ലൂട്ട് ചെയ്തവരല്ല ലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ജിഹാദികളും ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അവിടെ എടുത്തു പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എസില് അങ്ങനെ പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ അറിവിൽ അവിടെ അവർക്കെതിരെ ജിഹാദികൾക്കെതിരെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഈ മുസ്ലിങ്ങള് ഈ ലോകത്തിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒക്കെ പോകുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും മുസ്ലിം റൂമിലൊക്കെ കയറി കേടാറുള്ളപ്പോ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ ഈ ഖുറാനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ അടുക്ക പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഖുറാനകത്ത് നിന്ന് വല്ലതും പറയുമോ അത് ചോദിക്കുമ്പോ അവർ അവർക്കൊന്നും മറുപടിയില്ല അവർ അവർക്ക് എന്താ ഖുറാനകത്ത് നിന്ന് ഒരു അവിശ്വാസിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഈ ഖുറാൻ പദം എന്നൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് നടക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം എന്റെ ഇവിടുത്തെ ഈവനിങ്ങില് യു എസ് ടൈമില് ഈവനിങ്ങില് ആ റൂം അവര് ചാറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ പറയുന്നത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ താഴെ കുറെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഏക്കും പൂക്കും പിടി കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നത് ഖുറാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരിക്കലും ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇസ്ലാം മതം വളർത്തേണ്ടത് രണ്ട ഒന്ന് ജനസംഖ്യ കൂട്ടുക രണ്ടാമത് ഈ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കയറി അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവരെയൊക്കെ മുസ്ലിം ആക്കുക ആ ഈ ഇത് നമ്മുടെ ഈ അറിയാം നമ്മുടെ ഈ തമിഴ് പുലികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ സെയിം ടാക്ടിക് ആണ് ഇവരും എടുക്കുന്നത് തമിഴ് പുലികൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി മറ്റു പുലികളെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ കയറ്റിവിട്ടു അവരവിടെ ചെന്ന് ശാന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവരങ്ങോട്ട് പോയത് അവിടെ അവിടെ പോയി പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തമിഴ് പുലികളെ തമിഴ് അല്ല ശ്രീലങ്കയിലുള്ള തമിഴ് പുലികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അവരുടെയും പണി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി മുസ്ലിങ്ങളെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉ
ആ മതം എന്താണ് അവന് ഓഫർ ചെയ്തത് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അവനോട് എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള അങ്ങ് മറന്ന ശേഷം പിന്നെ ആ രാജ്യത്ത് അവന്റെ മതം വളർത്താൻ വേണ്ടി അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അവര് ഇതിനെതിരെ ബോൾഡായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ വൈകാതെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലിം ആധിപത്യ മെജോറിറ്റിയിലേക്ക് വരും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താ വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു എല്ലാവരും പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ രാജ്യം അരാജകത്വത്തിലേക്ക് പോകും അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലബനോൻ സിറിയ ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയായിരുന്നു എല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളായിരുന്ന രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ പോലും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോലും മടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ രാജ്യങ്ങൾ അധപതിച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ സ്ഥിതി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു സമയം തന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഹലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും താഴെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും വേഗം വരുന്നതിനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഇവിടെ എല്ലാ ബ്രദേഴ്സും പാസ്റ്റർമാരും പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റ്സും വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാനത് പിന്നീട് പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഭയങ്കര അരോചകമായിട്ട് തോന്നും മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ യു എ ഇ സൗദി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വളരെ വാലിഡ് ആണ് അതായത് അത് അവരുടെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അജണ്ടയാണ് അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ റിലീജ്യൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് അത് എടുക്കാം അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഗുരുജീവ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്തുള്ള വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അവരുടെ ഒരു അജണ്ട ആണിപ്പം ഇപ്പം കേരളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ കേരള കുറച്ച് അതായത് ഇസ്ലാമികമാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രോപ്പർ പ്ലാൻസ് ഓൾറെഡി അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വോട്ട് കംസ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അത് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അവർ ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലാൻഡ് അജൻഡ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പൊളിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഈ എൻ ഐ എ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് റെയ്ഡിലൂടെ ഒക്കെ അവരത് അവർക്കത് കണ്ട് അവരത് നട പ്ലാൻ ചെയ്തത് തന്നെ അത് പൊളിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി അവർക്ക് അതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ അതിനെ തടയാൻ പറ്റിയത് കുറച്ചൊക്കെ പ്ലാൻസിനെ തടയാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പ്ലാൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അപ്പം അവരുടെ ശരീരത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം അതിനുള്ള അജൻഡകൾ വൺ ആഫ്റ്റർ ദി ആധാർ അവരിങ്ങനെ മെനഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കും അതിൽ ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെ അതായത് അറേബ്യൻ കൺട്രീസിലോട്ടൊന്നും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവരെ വേറെ ഒരു സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഈ അണ്ടർലൈങ് ടെററിസ്റ്റ് മൈൻഡും അങ്ങനത്തെ അവരുടെ മതം അങ്ങ് അതാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെവിടെ ചെന്നാലും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടുകൂടെ ആയിരിക്കണം അതായത് അവരുടെ അതായത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ അവരെ വരുന്ന എല്ലാവരെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഒബിയസ്ലി റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർ ഇമിഗ്രൻസ് ഇമിഗ്രേഷൻ കൊടുക്കും പക്ഷെ എല്ലാവരെയും കൈനീട്ട് സ്വീകരിക്കാത്ത എസ്പെഷ്യലി റെഫ്യൂജീസിനെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു റീസൺ അതായിരിക്കാം പിന്നെ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അതായത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെഫ്യൂജീസ് മറ്റ് കൺട്രീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം അത് യു എസ് ആവട്ടെ ഓസ്ട്രേലിയ ആവട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും ആദ്യം ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൾക്കാർ ഒബിയസ്ലി അവർ ഈ ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവാനായിട്ട് അതായത് ജീവിതം ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലായിരിക്കും അവർ അവർക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റസോ അവരുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ശരീരത്ത് നിയമം കൊണ്ടുവരാനോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു സാ
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പതിയെ പതിയെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം അവർ ചെന്ന് കയറുന്ന രാജ്യത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ മനോഭാവം ഒത്തിരി ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആണ് അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം ഇസ്ലാമിക ചിന്താഗതിയും അവരുടെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഒത്തിരി ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് അവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അഡോപ്റ്റഡ് ആവാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം വന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ജനറേഷനെ ഇവിടുത്തെ ജനറേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളും വളരെ പരിമിതമാണ് അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് ഒത്തിരി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവാൻ പറ്റില്ല അഥവാ മറ്റുള്ളവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ലാംഗ്വേജ് വേണം എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം ഇതൊക്കെ വേണം അതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അവരുടെ അടുത്ത ഒരു അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അത് ചെയ്യുമ്പം അവർ ഒത്തിരി ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ടാവും അതിന് ഗവൺമെൻറ് ആദ്യമൊക്കെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില കൺട്രീസിലൊക്കെ പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞത് മിനിമം ദ വിൽ ബി ത്രീ കിഡ്സ് മിനിമം അതിന് കൂടുതലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൺ ഓർ ടു അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ദ വിൽ ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഉണ്ടാവും അപ്പം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് പെർ ഫാമിലി അപ്പം അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇസ്ലാം ഇസ് ഗ്രോയിങ് ഗ്രോയിങ് എന്ന് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിലൂടെ അവരുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അവിടെ വരികയാണ് അവരുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ ദ ആർ ബോൺ സിറ്റിസൺസ് ഒരു കൺട്രിയിലെ ഇമിഗ്രൻറ്റിനും ഒരു കൺട്രിയിലെ ബോൺ സിറ്റിസൺസിനും ഉള്ള റൈറ്റും അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അവർ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തിരി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അവർ ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ ബോൺ സിറ്റിസൺസിന് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവർ വളർന്നു വരുമ്പം അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാവുന്നു അതിനൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ലയബിലിറ്റീസ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അപ്പം അതൊരു അനദർ ഫാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചുള്ളതും ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ച് പിള്ളേരുണ്ടാവും വരുമ്പോൾ അത് അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അവർ വളർന്നു വരുന്ന കൾച്ചർ അപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ സാഹചര്യവും കൂടുതലാണ് അപ്പം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ മതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഒക്കെയുള്ള അവർക്ക് അവർ കേപ്പബിൾ ആവും അപ്പം അത് വേറൊരു ഫാക്റ്റാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോത്ത് കുറവാണ് ഇവിടെ കാരണം ആരും പർദ്ധയിട്ട് നടക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൾച്ചർ അല്ല വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർലൈങ് കാര്യം കാണണം അതായത് അത് സാമ്പത്തിക നേട്ടമാകാം വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ട്രാപ്സ് ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ കൺവേർട്ടഡ് ആവത്തത് ആവുന്നതേ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പ്രമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാം വളരുന്നു മീൻസ് സായിപ്പന്മാരൊക്കെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലാതെ അതായത് അവരെ കൊണ്ട് ഇപ്പം യു കെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസ് വെക്കും ഫംഗ്ഷൻസ് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവരെന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സൊസൈറ്റി അവർ ഭയങ്കര സോഷ്യൽ ആയിരിക്കും അവരൊത്തിരി ബ്രോഡ്
ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എത്യസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മിക്ക യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസും എത്യസ്റ്റിന് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവരും ഈക്വൽ അങ്ങനെ ഒരു അവർ ഏത് ഫംഗ്ഷനിലും പോകും അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവർ വരുമ്പോൾ അതായത് സായിപ്പന്മാരും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ചുമ്മാ പറയാൻ പറയും അപ്പൊ അവർ പറയും അവർ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നത് അവർ മീനിങ് ആയിട്ട് പറയുന്ന അല്ല എന്നിട്ട് ഇവരിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇവരിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയും കണ്ടോ ഇത് കണ്ടു ഈ സായിപ്പ് ഇസ്ലാമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ പബ്ലിക് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ആയിട്ട് കൺവേർഷൻ അവർ ഇങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബീങ് സിറ്റിസൺസ് അവർക്ക് അവരുള്ള പവർ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരത് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം അവർ കൂടുതൽ പവർഫുള്ളാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതെനിക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയോണ്ട് കയറി വന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുകയാണ് നമ്മള് ഇതൊരു ബിഗിനിങ് ആണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് ഇനിയും ചർച്ചാ വിധേയമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസ് അതുപോലെ യൂറോപ്പിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നങ്ങൾ മൈഗ്രേഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ ജിഹാദികളുടെ അവിടേക്കുള്ള കുടിയേറ്റത്ത് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി ചർച്ചാ വിഷയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫ്രാൻസിന്റെ ഈ വിഷയം ഇന്നോ നാളെയോ തീരുന്നൊരു വിഷയമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി അത് വരുത്തി വെക്കുന്ന ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചില റൂമുകൾ നമ്മൾ ഇട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ നിലപാട് അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ വിഷയങ്ങളിലുള്ള നിലപാട് കുടിയേറ്റം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രാൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഫ്രാൻസ് നിന്ന് കത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അവരുടെയും ജീവൻ നഷ്ടമായി സെയിം സമയം നമുക്ക് മണിപ്പൂരിനെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം മണിപ്പൂര് ശാന്തമാകുവാൻ അത് ഗോത്രവർഗങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ സംഘർഷം ക്രൈസ്തവരിലേക്ക് ക്രൈസ്തവതയിലേക്ക് ക്രൈസ്തവരെ തെരഞ്ഞെടുച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവ പീഡനം വളരെ ശക്തമായിട്ട് മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല ആശയപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഫ്രാൻസിലെ സംഭവം മുൻനിർത്തി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്ലാം ഒരു നശീകരണ ശക്തിയുള്ള ഐഡിയോളജിയാണ് അത് ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്തല്ല ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ നന്മയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ജീവിത സന്ധാരണത്തിനായിട്ട് കുടിയേറുന്ന ആളുകൾ അത് ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതി ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ കൈയടക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവരുടെ അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരത്തക്ക നിലയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അധികാര സ്വഭാവമുള്ള ജിഹാദികളായിട്ട് അവർ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്വത്വബോധം പുറത്തു ചാടുന്നു എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ചു പേര് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരുണ്ട് ഖുറാൻ ഹദീസുകളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്ത അവരവരുടെ ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അവരവർ കൂടിയാണ് ഈ കാര്യം ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാൽ പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അവരെ നമുക്ക് ഈ സമയം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഫ്രാൻസിനെ ഫ്രാൻസിന്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഫ്രാൻസിന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ മാളുകൾ അങ്ങനെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ യുവാവ് മരിച്ചതിന്റെ പ്രതിഷേധം മാത്രമല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവര് തന്നെ പറഞ്ഞത്
അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുടിയേറിയവരാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയവരാണ് അവിടെ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ മുറിവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഫ്രാൻസിലുണ്ട് സാമൂഹ്യ പാർട്ടിയെ ഒന്ന കഥ നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ മൈക്രോ മാക്രോ ഇമാനുവൽ മാക്രോ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രാൻസിനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ജിഹാദികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് നമ്മളതിനെ കാണാതെ പോകരുത് ഈ എല്ലാ തിന്മകൾക്കുമെതിരെ നമുക്കുള്ളത് ആശയ സമരമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് മനുഷ്യനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്ന മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പച്ച മനുഷ്യനാക്കുന്ന ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തന വിധേയമാക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വെളിച്ചമായ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ആശയമായ എല്ലാ മനുഷ്യനെയും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആശയമായ സുവിശേഷം അതെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും എത്തേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സുവിശേഷം എവിടെയെല്ലാം കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലുള്ള മാറ്റം ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും സംഭവിക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് മുമ്പ് കോർ ക്രിസ്ത്യൻ ഫേസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം എന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെയോ ക്രൈസ്തവർ കൂടുതലായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ക്രൈസ്തവർ കൂടുതലായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ആളുകൾ പിടിക്കപ്പെടുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സുവിശേഷം ആളുകൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് ജിഹാദികൾക്കെന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പ് എന്നതിൽ വ്യത്യാസമില്ല തീവ്രവാദികളും ജിഹാദികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അവര് അവരുടെ ആശയത്തിന്റെ കടുത്ത സായുധ സമരത്തിനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യത്വം എന്താണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനുഷ്യരായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ സ്ഥിതി ശാന്തമാകട്ടെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള തീവ്രവാദികൾ ലോകത്ത് വലിയ നശീകരണം വരുത്താൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുവാനും ആ മാർഗത്തെ കൊലുകുവാനും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നമുക്കതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രയത്നിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്